така започнах, приятели, във Верно, така ще започна и тук, защото наистина така чувствам нещата. Приятели на моето сърце, приятели на нашите сърца, приятели от Бургас, приятели от цялата страна, приятели от Вселената. Наскоро един човек ме попита, ви откъде сте? Казвам, ние не сме от тук, ние сме от Вселената. Трудно е да кажеш наистина откъде си, когато толкова много пътуваш и с толкова много неща се свързва. Да бъде благословен всичко, което ще се случи днес. Да бъдем благословени всички ние. Благослови ни Господи, благослови това събитие. Да бъде най-доброто за всеки един от нас. Харун, харун, харун. Амин. Е, приятели, слава на Всевишния, слава на Всемогъщия, слава на Светлата Сила, която е вся и все, и всичко и всички. Как да ви кажа, гледам залата, колко се напълни и си спомням, че като слязох от планината като партизанин а, и в София трябваше да изнеса една беседа и така търсиме зал. В крайна сметка, тук, там, те нито ме знаят, нито ме познават, някакви си. И няма и най-сетне, идва при мен едно приятел, че казва, знаеш ли, заповядай. Едно място. И това приятел, че казва, знаеш ли, намених една зала с нос, една малка, една голяма, и аз казах, запази голямата зала. Той е в един център, който няма много добра репутация. Не викам. Какво значение има? Нали? Зала, отиваме там, събираме се, който иска и идва. Казваме къде сме и така нататък. И той вика, ми това е в центъра на Мун. А, на доктор Мун. Така съм човек. Ама как така? Еми, мунищите по целия свят, какво говоря за тях? Това мен не ме интересува и Господ не го интересува. Викам, има ли зала? Имаме покрив, това беше януари. 127 или 28. И казвам, важното да сме вътре, топло, идеално, който иска идва. Ако Господ ме прати, ще изнесе и в Ада беседа пред дяволите, без да ми интересува. Залата се напълни толкова, препълни са по стълбището надолу. И дори на моите 20-ти на приятели, ето бяха дошли им казвам, момчета, напускай. Вие ме слушате всеки ден. Изчезвайте да има за другите хора, които ме виждат за първ път и ще ме чуят за първ път, за тях да има места. И най-сетне тя бяха достатъчно благоразумни да се изнесат. Пак ви казвам, беше студено януари, отвън късняк и лет, столицата беше спована, но толкова на аз не очакваш, че ще дойдат. Това ви дощо не бях известно име. Така. Но Всевишния си знае работата и по-добре да не му се бъркаме, както е казал Оле Дадо Игумен, който си празнувал 100 дня рожден ден и един вика да живееш Дадо Игумен от 100 години. Той вика не се бърка в Божи дни. Така години, а той си празнува 100 дни рожден Ясно какво е желание. Така. Сега, за да си насочим вниманието към днешната беседа, лекция, или как ви ще да я наречем, после ще се сетя да ви кажа точно какво означава, съм подготвил един малък увод, обаче, понеже иначе ще се разпространя, съм го написал. Внимавайте много, както казва Исус, като беше на земята Христос, да внимаваме, да внимаваме. Много да внимаваме, защото Тая беседа има разрешение да е изключителна и да казвам такива неща, каквито до сега поради да деликатно сили на съзнанието на хората не беше дорасло толкова да го чуят. Сега ще могат да чуят, като могат да чуят и собствените ми тънечени грехове, духовни и морални престъпления на земята. Ето на мен. Някой може да ме обиктат повече, някой може да ме разобичат. Това няма никакво значение. Важното е Всевишния да ме обича и на него да сме мили. Като гледам тук, разбирам, че сега ятото се събира за полет. Не на празно, 
е казало Свято Ято. Как добре звучи. Свято Ято. Великолепно. Защо е свято? Защото лети само нагоре. Издига се. Това е извисяване на нашето съзнание. Съзнание. Извисиме ли си съзнанието, всичко се получава. И всичко става все по-добре и по-добре. Много неща ни държат закотвени долу за земята и за тази гъста материя, която не е толкова гъста и не е толкова твърда. Не, че не е материя. Всичко, както съм казвал и както се знае, е светлина. И продукт на светлина. И така. За да започнем точно към централната точка или към ядлото на днешната веседа, ще ви прочета това, което съм записал за Бургас 28.10.2018. Всичко живо всяка същност и същество има съвършена биорадарна биолокационна система. Тя е най-съвършена и най-добре действаща при човека. Но за разлика от животните, при които тя се командва от набор програми, наречени инстинкти, при човека нейните органи за управление са умът, сърцето и волята на човека. И по-точно казано духът, душата на човека, умствените и емоционално чувствения му комплекс и неговата опитност от предишните прераждане, т.е. от непрередния живот. Затова ще ви кажа, че аз си празнувам космическия рожден ден. Земния рожден ден го празнувам. Кога празнувал, кога не празнувал, но ние имаме един единствен Рожден ден, когато сме станали разумни същества. Така, продължаваме нататък. Който е запознат с радиолокацията, сигурно знае, това ми е една техническа специалност, радара и вълните, които се излъчват, радиовълните следват гънките на местността. Радиолокационните вълни се разпространяват само перпендикулярно, само направо към целта. Описват обхождат обекта и се отразяват и се връщат от предавателя, който и прелема, приема прелемата. Когато отиват, те са с ясна сила и мощ, описват предмета какъв е и като се отразяват обратно на екрана, те отслабват, а някои дори започват да се губят, когато обектите са далечни или има разни прегради и смущения по пътя. Примерно, има хълмове, височини, дървета, сгади и така нататък. Докато при биолокационния апарат на човека, вълните се увеличават при връщането десетки пъти. Изпращаш нещо, това е, на където е насочено вниманието. Нали? И на там е насочено и енергия. Това е. Към този обект. Това е обекта, ние сме субекта или източника на радиовълните. Ще се върнат при нас. Няма да отидат при филан, кишият и при комшият. В никакъв случай. Всичко на нас. Положавам на там. Кога, когато човек излъчва вълна на доброжелателство, обич, любов, съопрощение и благословие, тя се връща при него, той е източника, многократно увеличена. Закон при живите организми във Вселената. Когато вълната е на агресия, омраза, ненавист, насилие, негодование, недоволство, раздразнение, пренебрежение, презрение, високомерие и най-вече яд, тя също се връща многократно увеличена до източника на това. Ако ядът се е превърнал в гняв и гневът в ярост, Мощта на обратната вълна е десетки пъти увеличена и рано или късно се превръща в тъй наречената неизлечима болест. Не че няма неизлечими болест, но има неизлечими хора, които не искат да си променят нито мисленето, нито чувстването, нито деянията. Изобщо не искат да си променят съзнанието и за това Болестта се засилва, засилва 
а тя му е дадена по една причина. Да се вразуми. Така, когато даваме добри мисли, чувства и деяния на другите живи същества, печелим енергия. Когато си насочиме на някъде енергията, вижте колко е просто. И съвършенно и абсолютно. Да там, където е насочена енергията, но ние губим от своята собствена енергия. Енергията е два вида, която е временна и постоянна. Тоест, она е, която може да се напълни и она е, която не може. Това е неприкосновения запас. Когато насочим вниманието си, започваме да даваме енергия, т.е. излъчваме както радиолокатор. Излъчва, дава енергия. Отиват вълните до там. Така. Енергията обаче започва от другото същество. Ако ние нашите мисли, чувства са на омраза и на агресия, те при него, ако е абсолютно правилно същество, ни се връщат 100% и още 100%. Многократно увеличени то е негатив. Ако не е значи много добро и много чисто същество, остават 5 до 10% от нашия негатив у него и на него му става некомфортно. Може и болест да го хване някакво, може и грип да го хване, може на стинка, но останалата част ни се връща на нас и то многократно увеличена. Тук ще отворя още една скова. Защо светиите, които отиват в планината, стават свети и са добре? Същото може да го направим и в големия град. Няма значение. После, това са кодовете на спасението, за които ще говоря. Защо? Защото няма никакъв дразнител, който, разбира се, да подразни човека и той да започне да излъчва лоши мисли, лоши чувства, лоши думи, лоши дела. И тогава не губи енергия. Тая енергия започва да се събира все повече и повече. А можеш да увеличиш, можеш да умножиш многократно, когато започваш да благославяш. Всички! От терористи и престъпника до оня президента, депутата или светия. За тебе няма никакво значение. Дявола, после да го благославиш. Жив и здрав да е да си върши работа. Има моята благословия. Дано има и благословията на Всевишния. Тогава енергията се увеличава многократно. И онова, което си дал, ти се връща 10, 20, 50 пъти. А може би, Исус е казал, 30, 60, 100. О, зърното, което се посея в земята и попадна на добра почва, дава 30, 60 и 100 пъти повече. Едно зърно. Това е при житото, пребойте житните зънца и ще видите от едно зънце, колко стават в един клас. Десетки. Така, събираш в банката, 10 години съм стоял в планината. Ще ви кажа простия пример. Иванче от нашата махала, ограничено, обикновено момченце, елементално съзнание, обаче решава да отиде в сибирската тайга или в канадската и е се кач и се че дървета всеки ден 10 години. И понеже там се храни, там спи, всичко му е наред, 2-3 хиляди или колкото получава там евро, той ги къта, къта, къта и след 10 години си идва с 365 хиляди всеки ден, като получава така по 100 евро надлица. 365 хиляди евро. И вълчо е никой. Обаче влиза, пие си кафето и един вика бе, вълчо, говори си така. Новините от селски характер или от регионален, му казва, бе, тук се продава, един си продава бизнеса. Какво има? Е, има една фурна хлебаница, има магазини, има е, цех за тия неща, има ред бига. Колко струват? Е, ми вика, и колко струват? Иска 300 хиляди евро човек. 600 хиляди евро. И ван човека, бе, купувам ги. Той, ма ти майтапи си правиш. 
Така. То е пример за веднага да направим един паралел. То паралел е с духовното. Отиваш в планината. Или ако можеш да се въздържиш и в големия град и не излъчваш нито една лоша мисъл към никого, ама капка, нито една лоша дума, нито една лоша фраза, затова трябва да се внимава много. Не излъчваш нито едно лошо чувство и никакво дяния, включително не тъпкаш мравката и кома. Сега положавам да го дочитам това. А, включително, ти събираш енергия и си издав, богат, щастлив, другите си чудат защо. Това е тайна. Ето какво пише по нататък. Така, когато даваме добри мисли, чувства и деяния на другите живи същества, печелим енергия. Когато им поднасяме злини, губим огромни количества от жизнената си енергия. Това е една от основните тайни на живота в Вселената. Правенето на каквото и да е зло се нарича ефектът на невежеството или ефектът на неконтролируемото его. Когато направим каквото и да е зло, малко или голямо, Причиним мъка, старание, страх, стрес, ужас, мъчение, отнемане на живота, на което и да е живо същество, от боболечката до слона и човека, всичко, което сме сторили, се връща абсолютно точно и абсолютно адекватно върху нас, т.е. към източника на злината. Няма компромиси, няма консенсуси, няма договори и споразумения. Всичко се плаща до стотинка, грам, йота, милиметър. Дали си светия или дявол, няма абсолютно никакво значение, няма привилегии, няма бонуси, помилвена и тем подобни неща. Няма. Плащаме с съответните мъки, страдания, болести, незгоди, лишения, бедност, глад, стес, страх, некомфортности, душевни и физически. Докато не изплатим цялата сметка до долароцент, до евроцент, до соматицент, соматия тяло, до душецент. Нейно величество, кака карма е навсякъде, с ангелско дяволски касов апарат в ръка. Обута в лъскави бутушки и в ръка с яко изплетен многожилен бич и ведра усмивка на лицето. Но щом научим тайната, за да не влезем в нейните списъци, животът става лек и приятен. А тайната са кодовете на спасението, и инструментите им. Този свят е чудесно място за живеене. Само трябва да го ремонтираме чрез оздравяване съзнанието на човечеството. Това е. Сега започвам с пример. Разберете ме. Както съм казал, поне съм най-близо до себе си, ще започна с мен, а и такива като мен. Внимавайте какво ще опиша, защото това, което ще го кажа, е абсолютно лично и е преживяно от та до я. И сега имам разрешение да го казвам. Някой път съм казал някои неща, беседите, но сега ще бъда много по-подробен. Пак казвам, всяка жестокост, всяка злина се наказва и ще видите причината и следствието. Като най-напред ще бъда аз пина. Тях истина за те, които обичаш и животните птиците, бръмбарите, насекомите. Но когато виждах онова старо съзнание, какво прави, 
И когато непрекъснато ми втълпяваха, че трябва да бъда мъж, щом съм се родил мъж, а мъжа значи да върши мъжка работа. Както един влязъл в един двор и те го накарали да донесе вода от чешмата или от кланеца. А то отива при баба и вика, бабо, а бе, няма ли мъжка работа за мен? Свинята да заколям, телето да заколям. Значи, това смята, че са мъжките работи. Тя не да носи вода за жените в кухня. А по-свята работа от тая и по-мъжка няма. Защото мъжеството не е агресията, насилието и убиването. Мъжеството е смирението. Мъжеството е всеопрощението да посиш на всички, включително и на дяволите. И да ги обичаш. Да си все търпелив, все милостив, все любеш. Това е истинското мъжество на земята. 15-16 годишен бях и се качваме с още два майонаци на училището на покрива, пълен с гълъг. За един чувал. Затваряме капандули. Почва да се бускат, летят тъмно, те така. Тичаме по тавана, който го хванем, опъхаме. Но те мърдат, живи са вътре в чувала. Искат да избягат тъм. И към момчета, да им късаме главите. Штак! Хващаш го, късаш главата, хвърляш я по тавана, вътре. Късаш главата, хвърляш. Десетки, не знам. Чувала беше първа. С ръка. Внимавайте. Правил съм. После пътих. И ще ви кажа как за всяка скъсана глава. На гълъб, гурголиса, пиле, петле, кокочица, няма никакво значение. С ръка. Спомням си един случай който не е ли си приятен, но ще го кажа. Бях доблъжа, далече учител в едно село. Има сватба. На сватбата обаче един став вандалски, варварски, не знам какъв обичай, да има петел и хума да му скъса главата. За да може булката да се подчинява на младожене. Има го или го е имало в България. Та е абсолютно жестоко си варвство към живо същество. Но сега съм стоял. Случайно бях там, тъй като се женеше една колежка от учителките. Аз бях учител това съм. И покален съм. Така стои глед. И на баща и кума обаче не иска нищо да направи. А, ти какъв е живот, ще му правя, ще му късам главата. И на баща й, на булката, един негов приятел, пръв, вика, дай бе, аз ще свърша за, за тебе тази работа. Взима и скъсва главата на петела. Ова ще го пусне. Петела почва да кръжи и хвърля на 3-4 метра кръв, като фонтан. И наоколо на гостите, които бяха кума и централните гости, всички дрехи на мъжете и на жените бяха опръскани абсолютно с кръв, като от душ. Ще ви кажа, че то човек, който скъса главата, беше моя хазай. Който бях на квартира. Той е хазай. Те го отвършиха веднага, изгониха го от сватбата. Стана една неописуема картина. И катастрофа, може да се каже, макар че е битова катастрофа. Това е сама истина. Аз ще ви кажа, че когато се пребих и като си погледнах ръцете, които бяха изхвърпнали кокалите, от двете ми страни фонтана по 3-4 метра плъскаше кръв от налягането на сърцето на по няколко метра. Ага. И първият, който дойде, слава тебе Господи, че го изпрати, стигна бързо. Свали визата си, скъсва на две и вика, ако не спраме кръвта, докато те закараме, до болницата ще заминеш. Ови ми едната ръка, ови и другата. И ги стегна. Започнаха се пълна с кръв, но кръвта беше овладяна за момент.
Минаха години и за всяка разкъса на глава започна да ме боли главата толкова силно, че исках да умра. Който само имал такова силно главоболие, не една обикновена мигрена, може да разбере за какво става въпрос. Стреляме зайци на фаро. Едно огромно поле. Напълно равно беше блок на теки десето обработен есента. Кара колата, аз с нацепката стрелям от отворния прозорец, на задната седалка е пълно с патрони. Един много е дали хубав зайк тича пред колата, гърма му два пъти, той продължава да тича и се скива в тъмнината. Шофьора го следи на фаловете, той тича на зигзаг животното. Вземам залеж на втори път. Според морално-етичния кодекс дори на земята, на човечността, за това ловните карабини са с един куршум. И истинските ловци, които са и морални, макар че са ловци, ми казват, един куршум, ако не улуча, не повтаря. Подарява живот. А аз взимам, втори път зареждам. Гармя. Два и два, четири патона. Зака положава. Той положава следи. Ето това е егото, което ти се качва. И адреналина. Първа трети път пушката. Стрелям трети път. Шест. Стрелям четвъртия път. Осем. И животното пада. Съчмите в него бяха неизброими. Лежа разпъна с железава военноморската болница. И разбрах защо е било разпъването на кръст и ред други работи, които сега ще ви ги кажа. Понеже човечеството дълго време се е мушкало с остни предмети от стрела, копие, меч, ножове всички видове, харпуни и не знам куки и не знам какви други работи, пики, и както и не, ами не му ли се е полагало от време на време да го заковат и да не може да шава. И понеже много дни и нощи не съм мигнал и бях разпънат с железа и всяко движение беше болка, започнах да си припомням нещата от живота. Но ще ви кажа, че след опойката, два-три дена, два маяки, мъжаги ме хванах и ми изнесоха от етажа в двора на една пейка. Само левия ми как беше здрав. Какво видях? Чисто нов свят. Вече по друг начин. Значи бях пробуден. По друг начин виждах. Това е облаци. Боболечките, слънцето, нищо не беше така, както от преди въздушния инцидент. Нищичко. След операцията и след това. А, я гледайте. Да започнеш да виждаш дневните неща. Те не са древни. Те са основата на живота. И без тях няма нищо. И идва при мен една хубава дама и вика Георги. Тя така е една нахъскана бизнес дама, хубава, на още 40 години и казва Аз това правя, това, това, това правя, да никога нищо лошо, само бизнес и пак не съм добре. Пак има един милион болести. Така ли? И ти спиш. Ти спиш в материята. Тук ще кажа, че колкото повече се облегчава живота на човека чрез различни древни джаджи, включително да готви по-бързо, да пере по-бързо, да оре по-бързо, дори с тракторите, това време, което се освобождава от тази трудоемка и дълговременна работа, 
трябва да го използваш за духовност. Иначе е безпредметно. Американците са направили, не знам дали те, четка с двигателче да не използваш. Не знам какви работи за почистване. Толкова малко време може да удали за домакинство, за миене и така нататък. Но останалото време, ти вместо наистина да се занимаваш с духовност и да се приближаваш до светлата сила, ти продължаваш да работи за материята, за да вземеш нещо повече. И това, ако не е духовно престъпление и морален грях, здраве му каже. И така. И както си лежах денонощно десетки дни, може да ви кажа точно така, 72 денонощия, и след това ми извадиха на едната лека железата, после на другата лека и така нататък. Много време за мислене. Идеално, прекрасно, чудесно. И аз се подсетих като ниба, колко червия съм нанизвал на кукичката от към главата се нанизват. Всички специалисти знаят. А това на живо същество е абсолютен страх, стрес, страдание и мъчение. Да. Много голяма мъка. Бавно умира и положава да шава, за да, при... за да привлече рибата. Другото същество на който му причиняваш злина, то и трябва да се плаща. Е рибата. Закачаш кукичката и я вдигаш във въздуха на цялата и тежест. Само в уста. Лов на толстолови. Големи бяха. На един язовир. Ятото върти из целия язовир 30-50-100 като прасе. Всяки върдици чакаме на брега. Всяка една върдица има поводи и 5-6 куки, а някои по 10, които са кука тройка. Като котва. Изпускане няма. И когато ятото минава близо до брега, заметаш с голямата тежест, пада, и една жертва, хубава, се забиват всичките куки. Няма изпускане в тялото на това живо същество. То се опъва и започваш вече да навиваш. Отпускаш, приближаваш, отпускаш, приближаваш, докато то се съгласи с смъртта. Няма изпускане, защото освен куката тройка има и обратен зъб и няма изваждане. Не може да се освободи. Както си лежах, изведнъж усетих и започнах да преживявам на мястото на всяка една живинка. Един великан, ако дойде, 10-20 метра, и те хване като пилинц от едната страна, и за тънката шийка те държи. И след по-малко секунда, няма глава. Прости ни, Господи, но ми разреши да го казва в това текст. Тогава се поставих на мястото на червя да те нанизва през главата. На шиш огнен. Тогава разбрах какво е мъка. И за това сега не убивам и кома, муха, оса, чела. Нищичко! Мал. Гледам. Случайно може. Но съзнателно не. Няма начин да не платя. И тогава на мястото на нивата, която си закачен, на голямата кука, която нам изпуска, ни те вдигат във въздуха на цялото тяло. Всичко премина през мен. И затова има право да седя тук и да говоря не на вас, а на целия свят. Да. Няма мен го. И не ме интересува. Но човек трябва да смачка егото си напълно. Егото е най-прекрасното нещо на земята. Ставаш личност. 
и най-пагубното нещо на земята. Защото никога, ако не се освободиш от него и не го контролираш, не можеш да излеташ в божествените предели. Не стотици, не хиляди пъти ще се прелажаш, а милиони. И ще се въртиш или на тази планета, или на някое друго. Тогава усетих как куките тройки се впиха в тялото ми, както на оня толстоло. Как започнаха да се пиват и да ме теглят. Тогава ме научиха да се поставям на мястото на всяко едно живо същество под слънцето. Гасенец? Нека живее. Когато извисим съзнанието си, то стане чисто, няма да има хищници, няма да има паразити. Те са направени от нишето човешко съзнание на егото, тъй наречения аз или централната точка. Да. Егото е направено за оцеляване и за живот. Така е. И за индивидуалността да израсне на човека, защото всички издеждаме ни и същи, но всеки един е абсолютен уникат. Всеки един е различен от другия. И всеки има субстанция дух, душа, тяло. Когато виждам толкова старание и толкова хора с недъзи или неравностойно положение и така нататък, аз знам, те плаща. И както казах преди малко в увода, няма начин да не се плати всичко, първо от всеки го, след това от група хора, след това от региона, след това от държавата, от континента, и от човечеството. И на места, където има вулкани, пожари, наводнения, земетресения, цунами, не мислете, че са случайни. Ако вашето съзнание е на малкия ми пръст, ще има един лек, приятен ветрец. Времето ще бъде като сега целогодишно на цялото земно кълбо. Няма да има полюси, няма да има студ, няма да има и жеги, няма да има и джунгла, няма да има пустиня. Всичко ще бъдат едни прекрасни години. Това не са мечти. И не аз съм си го измислил. Аз съм убеден, че ще бъде така, ако съзнанието се извиси на хората и на което го говоря, те да го възприемат и да започват да живеят по този модел. Но... Старите дългове трябва да се плащат. Самия Христос, когато беше в тялото на Исус на земята, си плати. Не, че нямаше програма за разпъване. Да. Изгони търговците от храма с бича, после го биха с бич. След това, три дена не пи вода, защото няма откъде, окачиха го на кръста, Сух, защото и суши смокиналото дано. Господ Бог, ама върши тя нарушение. И аз слизам отгоре. Обаче трябваше да си извършат, за да ти се промени съзнанието. Иначе го променят само в един живот, разбира се, той. А на другите го променят бавно и постепенно от живот в живот. Разберете ме. Затова казва, че няма праведни хора. И затова баба ми, светъл и път, казваше, що говорим, се греши. Да. Каквото и да кажеш, нали, ти може да вложиш в него малко негатив. Всеки един негатив се записва. Наскоро един ни казва, Георги, латваш. Знаеш и Събуждам се една сутрин, още са затворени очи и изведнъж ще виждам 
целия живот като на лента, а аз знам, че и мисля, че съм преминал в отвъдното. Защото като отидеш там, ти прожектира целия живот с всички подробности. Какви мошенничества, какви кражби, какви злепоставяне, какви подлости си извършил. Но глед, гледаш хубав, нормален човек, всичко му е точно, интелигентен, културен. Но каква черна биография има отзад? Ти е бедна фантазия. Хубава дама. Но дамата, която погледна зад нея, дъха ми спира, а иначе хората възприемат в тая фасада. Но великата светла сила над нас, вселенския разум, гледа намерението и това, което направи. Което правиш. И да примерим пак един юнак, който долу на седна възраст, и ми казва, познаваме се много години. И казва, Георги, дали знаеш, че бях щастлив човек? Защо казвам бях? Има семейство, предеса, прекрасна жена, момче и момиче. Казвам, разбираш се с вашите, прекрасен бизнес, имаше някакви цехове, не знам, казвам за какво. Захранили бяха биопродукти, както и е, но викам, о, сега нищо нямам дрехите на гърба. Нямам бизнес, нямам пари, Нямам семейство, нямам нищо. Как така бе, мой съмече? Еми, така. Защо? Еми казвам, след 5 минути или след 10, ще направим проверка където трябва, поне все пак си ми приятел отдавна, приятел, не чак, или близък познат, и ще видим защо са тия работи, бе. Това е най-лесно. Това ме гляда така по-добро. Ама сериозно, сериозно. Ти знаеш, вика, при учителя колко време бях там, нали? Белто бъдето как, слушах беседите, лекции, всичко. Е, добре, като слуша, какво направих? Защо не живя точно по неговите инструкции? А, ма живял съм, опитвал съд. Ще видиме спокойно. Сега ще отворим си, отиваме при кака карма, викам, я дайте в тера тук, да видим, какво е записано, всичко това. Както он е мъж каза, ма гледам си целият живот. И вика, Еми ми към аз тогава да отида да се фърля от 15-ти етаж и кай. Като си видях живота, моментално вика, иска да се самоубия. И то той е живот. Ама видях, че съм се събудил и реших да ти се обадя. Викам спокойно, много си по-праведен от ред други. От ред, които ще живеят спокойно, защото не им е прожектиран този тил. И така, ще положа с приятелчето му. Бившия бизнесмен и бившия човек. <рък> човек си е. Не го обиждам. Но получовек. Защото сега почти не съм виждал чист човек. И аз съм 95%. Иначе 75%. Да. <рък> не съм виждал 100%. Така. Но първо човешко измерение ни очаква. И той вика, гледах да бъда позитивен към всичко. Има дебели книги, написани от източни и западни адепти. Позитивното мислене е прекрасно, позитивното мислене е това, позитивното мислене е това. Глупости, казва Георги Изборски и се подписва. Ще ви кажа защо. Позитивно мислене, да. Ама когато е подплатено с абсолютен егоизъм и его, и да си надалавен, и да си не... на печалба, не става. Защото когато казах на един, викам, бе, благославя и той, а оня, трети, пети, викам, благословията ще се върне. Отиваме с него на неговата вила. Той си насъдил овошки, ама такива южни, имаше налове, райски ябълки, смоки, обича ги тия работи, а, круши разни и така нататък. Доста в двора, около новата си вила. Обаче, някой влязал, Понеже хубави млади фидайки, изважда половината от 20-10 и си заминава. Там няма никой. Той като видя и като почва да се тръжка и почва да го кълне. И го ругае. И аз му викам, колен се, моето момче. Молето от сърце да спреш с лъгътните, защото си тръгва. Ма как? Ма гледи какво са направили. 
Па тя са тук на единни, два манието, с плава лопата и ползя. Викам, много добре знаеш. Чел си е такъв куп, ти ни научите. Аз не съм чел толкова, аз съм чел една. Викам, чел си то. И идваш и ме слушаш. И толкова години сме близки колеги, заедно работихме на едно място в един институт. И ти пак се и сега правиш същото. Аз ти казвам, благославя хората, ще ти се върне благословията. Ако е омазът или на невеста. И той ви каже, ей, да бе. Плащава му на този човек, вика, или на тия хора и ги благославям тяхната. Ааа, въцета да им мисля. Боже, половината благословия, половината пъпля. Тега бе, бе, конеци, ти нормален ми си. Е, сега ти казвам в момента. Представете ли си какво е човешкото съзнание ниско? Как да го измисляв? А? Като самия човек не иска. И викам, разбери ме, мой помощи. А бе, една кривота, бе, те толкова. Всичко се пише, свячите се завие. И наистина, след някои друга година, чупи ръка, чупи кар. Аз му отивам на свиждане. Сега се го налови неизлечени болести. Подагли, диабети, не знам какви. Ами, това е положение. Гледа се на менението и заради това позитивните мисли си идеални. Прекрасни, чудесни. Обаче не и когато. Е, като казвам на друг, нали, благословията, да дадеш, ама с меркантилна цел. Няма с комерческа цел. Всевишния гледа намерението. Намерението трябва да ти бъде абсолютно чисто. Иначе по-добре, кали както си знаеш да ти е спокойно на душата. Искаш да си псуваш комшият, псувай. Ако искаш да удариш това шабала на един друг, отиваш чудъчно, но после няма да пищиш, като ти се върнат от двата шамала 20 или 200. Плюс ритниците. Макар, евала точно на тия духове. Бил съм един от тях. Бил телитата, обаче ината не си даваш. Ти ще го свършиш, ако ще си пъти с живота. Препиване, работи до дуб. И така ще да продължавам, ако все пак се вишня, не ми беше изтеглил ушет. И тогава вече мирна. Затова, когато казвам, все смирение, не изобщо смирение, да, за момента се смири, като му казах на този мъж, викам, бе, пи една студена вода, дъщеря ти е милионерка, дава ти пари, купуваш нови, засаждаш ги само на усилия, но той и усилия не иска. Значи, ето, това е човек. Това е его, което иска. Той винаги да е пръв. Той независимо от мнението на другите. Тук искам да вмъкна нещо и да кажа. Какво трябва да се възпитава и да се учи у човека? От най-малките, ето хубавата принцеса, до най-големите, особено на тях, те го знаят. Всички имаме абсолютно равни права. Абсолютно равни. Тогава вече егото ти е под 50% и го държиш, колкото да живееш на земя. Когато даваш правото на другите, най-напред, значи като отиваш на паркинг и гледаш, че празни места има тоцо пред вратата, на супермаркета и ти ще излезеш с натоварен. Значи с пакетите, обаче ще спреш на тия, които не могат да ходят. Бабите, спателици, той да носи, той ще изпе там колата, за да може да носи. Ти ще спреш на 100 метра и ще ги носиш 200 метра. Ще положиш усилие. Но човешкото съзнание не е устрено така. Аз ще се инсталирам така, че като излезе от супермаркета се бутна у хубавия огромен джип, значи той свикнал точно пред хода. Здрав, здрав, млад човек. Не го укорявам, не мислете, че го укорявам. Казвам го като пример. Човешкото съзнание от него с джипа до стошената жигула, всички трябва да направят сметка как са те и да мислят за другите. Ако нямаме съзнание да мислим за другите, ние сме достанали 2000 години назад, 
ще и повече. Кодовете са тия. Разберете. Никакво его и подчинение на негото, което непрекъснато ни кара да гледаме само за себе си, негото е съкратено от егоизъм. А другите да ги елиминираме. Егото е добро тогава, когато те ти служи за оцеляване. Да те пази. Тръгва с колата и викаш, да, Господи, пази ме. Имаш една молитва да отправиш към Господа за себе си. Да. Това не е его. Но его е, когато искаш винаги да си надала ме. Продължавам историята с бизнесмена и до тук. От мен. След това ще дам думата на Силбина, която има много интересни радости да ми казва. И той е бизнесмен, и към, и аз сега да върнем лентата назад, както казвам, и да огледаме твоя живот през последните 10 години, не повече. Така, ти отначало започва една работа и започва да даваш добра продукция на хората. Така ли беше? Да, така беше. Ами защо след като си направи име след една-две години, Започва да блъскаш вътре различни буклуци, това са хранителни продукти, и вместо да даваш здраве на хората с многото ета и работи, изкуствени и химикали, започва да им даваш болест. Значи ти си болестотворен микроб. Един голям, разумен микроб, бацил, викам, и бактерия, която те гледам сега, в човешко тяло. Той ми гледа така, ама си разум. Си разум е моето момче. Това ти го казвам с обич и добри намерения. Нищо, че те сравнява. Но ти си бацил. Край, ден не е няма. А бацил обикновено е микроб, вирус. И така, започва да им даваш тия работа. Е, мислиш ли, че природата, камата и светлата сила над нас ще те остави безкрайно, след като си тръгнал по духовния път? Ще те предупреди. Тебе повече от другия. Ако не допешил, и той има същия цех, но си е с нишето съзнание и не чете учителя, не е ходил на беседи в бялото братко, не е играл пари в ритмя и нищо не е правил, нали? Наказанието му е малко. Подсещат го от време на време, но накажа ще му се ступят и на него. И той ще плаща до цен, до стотинка, до половин стотинка. Всичко, докато не се изплати, няма да дойде до бълто. И му казвам, така, и нормално е вече, да, аз направих много банките, кредити, дойдоха, взеха си всичко, жената ме напусна, взема си децата, отиде при майка си и баща си там, да ги гледа и така нататък, и да, да, полага ти се и даже е мал. Той ми гледа, мисля, мисля, ето ти си млад, все още сда и жив. Я погледни, а болестите, ако веха дошли, но ти дават този бонус, тази отсрочка, започнеш да работиш и да си изплащаш дълговете. Нали знаете, че на човек, който дължи на някой друг, богата ще дава някаква работа на бедния, да му си изплати с работа, като не може да му върне хиляда талера. Това се свърши. Тук е оградата, тук е купане, тук е това, тук е нова. И за и това викам, не дай да видиш. И след като му казах и с подробности нещата, как се отнася към всички и към всичко, и към подчинените си, и към семейството си, и към баща си, и към майка си. Викам, всеки един негатив е толкова ако е. Ама те възпитават децата по стария метод. Стария метод, ама децата ще различат старите методи и новите методи. Защото старите ги научават наистина на егоизъм. Новите методи всички имат равни права. Значи, ако в детската градина има 10 момченца и има само едно камьонче, всеки трябва да играе по 5 или 10 минути с него, докато всеки пригаби. А не едно да си го пригаби и понеже е най-силно, гони, дърпа с зъби и с ног. И оттам се ражда след това абсолютният егоист. Но той никога няма да бъде достатъчно здрав, и достатъчно щастлив. Може евентуално да стане богат, 
но това богатство е за момента. Както насилието и агресията са времени победи. Разберете ми е времени. След това гледам и слушам напоследък, случайно, то пусна ли тази глупа. Пускам за да чуя прогнозата за времето най-вече и дали съвпада с моите. Протести, протести, протести. Те не знаят с тия протести какво правят на себе си и на близките си, как утежнават все повече и повече и повече нещата. Вместо тия протест, казвал съм го и пак го казвам, ако един човек спре, казва, няма да месо. Сто човека, като спрят, да не ядат. Тогава един депутат, според закона за стота и маймуни, ще се сети и ще стане по-човече. Ако хиляда души, 10 депутата. Ами ако 10 хиляди, ако 100 хиляди. Така се изменя съзнанието на власт, имащите и на всичко около нас. Чрез изменение на нашето собствено съзнание и ние да участваме в този процес. Ето това са кодовете на спасението. Какво да ви казвам? Да внимавате в нито една лоша мисъл. Затова съм казал още в първите беседи. Чисти мисли, чисти чувства, чисти думи, чисти дела. И чак след това е чистия въздух, чистата вода и чистата крана, които са на втора позиция, защото са материя. Духът е изключително важен и духът вече започва да командва материя. Винаги е командвал, но тогава е изоставал. Значи, научно-техническата революция на човечеството изпревали много морала на човечеството, на страността. И по тази причина е той огромен дис. Баланс и тази привързаност към материя. Човек просто трябва да внимава, пак казвам. Всички мисли, както оля мъж каза един пят. Ей, Георги, започнах да мисля обо. Да, никаква остота, никакъв огън, никакво набождане на никого и на никакво живо същество. Силно ще ви говори по-подобно за кодовете. Е, това е, това са кодовете. Но кои са инструментите? Пак казвам. Ум, сърце и воля. Или нашия дух, душата и опитността на човека. Това са инструментите, които трябва да ги прилагам. Имаш опит. Парен си, знаеш, че огъня пари. Значи, знаеш, че водата може да си измиш. Има още много неща да си казваме. Но смятам, че сега за сега е достатъчно. Ще дам думата на Силвина, която има да ви говори също толкова интересни неща, даже по-интересни от мене, защото те се касаят много по-конкретно за здравето и живота на човека на Земя. И след това ще имате възможност за въпроси. Наистина, това ще бъде вече наистина беседа, не лекция. И моите не са беседи и лекции, не са и проповеди, като на дядо по. Това, което ви казваме е изповед, не е проповед. Това са изповеди. Всички тия беседи и лекции, които съм ги провеждал, са такива. И не забравяйте, че когато Исус е казал на оня богат момък, който е отишъл при него, какво ще не ми достига, за да влеза в Небесното царство. Исус казва, върви, продай всичко, раздай го на бедните и върви след мене. Но той се отиде много натъжен, защото имаше много имот и много богат. Исус рече, по-лесно Камила ще мине през иглени уши, отколкото богатият да влезе в рай, в царството небесно. Той искал да каже, материята не може да влезе. Само духа. Защото хамилата е дух, нищо че иска. Една вода иска и една храна. Миначе е духовна. Добре. Заповядай, Силби. Така. И тук те върнеш по Приятели, когато преди години излезнах, за да говоря за първи път, 
бяхме заедно с Георги в Стара Загора и първото нещо, което тогава споделих и което искрено вярвам и продължавам да вярвам, е тази идея за тази колективност, за тази споделеност, за този неегоизъм. Тогава го иллюстрирах с тази всепозната за всички нас картина с това яд от гъски, което лети. И сега искам отново да ви припомня това нещо, за да навлезе на там в темата. Защото и ние сме едно такова яд. Всички ние, поне се опитваме. И на там върват нещата. Това колективно съзнание, което трябва да отработим, потискайки егоизма си. Представете си идеалния вариант, както е в природата. Лети атото, сменят се птиците една след друга, заимайки челна позиция. Летят бързо, въздуха е. Няма ветрове, няма неща, всичко по тях е спокойно и те летят към топлите страни. И представете си едно човешко ято, което също се опитва да лети. Обаче птиците се боричкат, искат едната да е начело и която е начело, другите искат да я преборят, за да станат те начело. И тогава се влушават условията. Започват да духат ветрове и нещата стават все по-трудни и все по-сложни. Това, което също искам да обърна внимание е, че много хора се приемат като материя, като аз тази птица, аз този човек. Но така както птицата е потопена във въздуха, така и ние сме потопени в духа. И не само сме потопени, но той е част от нас. И той ни ръководи всячески. Идеята, че ние ръководим каквото и да било, и че ние сме птицата, която лети на някъде, търсейки и постигайки някакви нейни цели, това е една абсолютна иллюзия. Ние сме потопени в този въздух, в този дух. И той всячески се опитва да ни помогне да бъдем неегоистична птица, която е съпричастна към това, което се случва, която е будна, която всячески, всячески. Идеята, че кармата ни наказва по някакъв начин, също е една иллюзия. Аз съм убедена, че светлата сила, духа, по абсолютно всички възможни начини се опитва да ни помогне да се събудим, да се осъзнаем. Тези начини могат да изглеждат за някои трудни, тежки, като болести, като страдания, като неудачи, като спирачки в живота. Но това са инструментите на кармата. И сега искам да обърна внимание точно върху това, защото много хора обвиняват нещата. Вятъра, духа, нали ние не можем да летим, или не знам какво си. Пречат ни другите птици, не ни е комфортно с тях, искаме да сме сами, искаме да сме хармонични, искаме... И обвиняват нещо друго, което е извън тях. Но причината, и както Георги така въведе този принцип, винаги е в нас. Винаги ние сме излъчватели, това, което се връща, ако не в този живот, в предни животи ние сме го излъчили. Това е сигурно. Така, как работи кармата и кои са инструментите? Едните инструменти са неща, които, понеже ние сме влушили отношенията си с други живи същества, хора, животни, се връщат при нас под формата на... Сега ще ги изброя и леко ще ги обясня. Маги. Много хора казват, магия след магия не мога да се... Много хора смятат, че нещо в живота им не е наред, защото някой ме направи магия. Което също е иллюзия. Не са толкова много хората, на които е правена магия, нали? Моя опит това го показва наистина така. Но има хора, които са се отворили, които са излъчили зло и негативни програми, мисъл, форми са навлезнали в тях. И много от екстрасенсите тези негативни програми ги наричат магия. Но разбира се, го има и като факт, но за да ти се случи, ти си го излъчил. Преден живот или някога. Проклятия. Идва ли при теб това нещо? Ти си го излъчил, ти си го направил. В преден живот или в този. Очудващо е за мен, че дори мъже в днешно време кълнат едно време, да кажем, е било по-често, но се оказва, че дори днес е така. 
казах ми са форми, тези програми, които излъчваме а, и които се връщат при нас под формата на мисъл форми. А, и ред други неща, които всъщност идват като а, ответна реакция на нехармоничните ни отношения с другите живи същества. Нали, вече под формата на физически страдания и така нататък, те се изявяват. Зависи от степента на негатива, който ние сме излъчили. Но по-силните неща, които идват при нас, защото, както казах, ние сме потопени в духа. И той, който отговаря чрез живите същества, които са около нас, но и чрез съществата от духовния свят, които се включват в, като инструмент на кармата, те са нейни служители. Тук трябва да кажа при живите същества, които се излъчват, това са духове на починали животни и хора. Когато ние сме участвали по някакъв начин в а, тяхното страдание в преден живот или в този, тези духове се връщат при нас, навлизат в аурата ни, навлизат в физическите ни тела и това ни разболява. Много хора, които имат страх, паника таки, това, което откривам при работата си, че тези хора имат тежки обсебвания и дори прониквания в физическите тела, на такива духове, които те са наранили много често в преден живот, а, понякога. А, интересното е, че предишните времена кармата 3-4 живота назад се е разсрочвало страданието. И това, което си ти си излъчил като а, негатива в 3-4 живота на, назад, то и в този живот е при теб. Но сега, когато изучавам, в началото питах има ли грях този човек. И ми казва не от този живот. Викам, бре, какви светли безгрешни хора, много интересни. Обаче после разбрах, че всъщност тези хора той е изплатен греха. Той е с всички страдания и неща, които са му се случили. Неговия грях вече е изплатен. И фактически той няма грях, но си плаща за този грях. А, те исках да кажа, че в днешно време кармата е много бърза. Тоест, нещо, което съм правила вчера, на 100% утре е при теб. Няма да се чака за няколко живота да ти се разрочи. Но просто се ликвидира кармата в това нашо, тази наша инкарнация, която сме всички ние за всички стари погрешки. Не само в този живот. Така, как работи духовния свят? А, когато човек извърши тежък а, грях, ще говоря за това по-подробно, освен тези сили, които произходим е земен, се включват вече и сили от духовния свят. Това са демони, Духовния Грегори, демоничния Грегори. Най-силният от тях е демоничния Грегори. Навлезнат ли тези сили в човека, наистина е много трудно той да се справи сам с ситуацията. И а, ще говорим и за методите, как, как човек да работи за тези неща. Така. Но винаги, когато има грях, аз съм ги отделила, това са 10 гряха, при които човек излъчил ли го е това нещо и не си ли го е изплатил, а при него има демон. А, когато хората масово правят тежки грехове, тогава се включват демоничните егрегори. Такива демонични егрегори са Луцифер, Ариман, Антихриста. Това са много мощни вече сили, които са се задействали от негативните жестокости на много хора, на маса, голяма маса хора. И духовните грехове. Те се появяват. Това са същества от астрала, от нишия астрал, които също идват при човека, когато той има престъпление. Човек трябва да бъде много внимателен, когато, а, защото много хора се страхуват от дявол и от тези същества. Наскоро имах един много лек допир до тях, за да разбера за какво става дума. И че ние по никакъв начин не трябва да излъчваме страх и негатив към тези същества, защото те, както и всички светли същества, работят за човека. А, 
слушах една лекция на Штайнер, не негова точно, но на негов последовател, който, знаете, там много се говори за Ариман и Муцифер, с тези, както ги наричам вече, духовни грегори. И се спомних част като по-малка, също се страхувах от тези неща и си казвам, леле, нали, колко страшно и някакъв негатив може би съм излъчила. И тогава ми се даде да се докосна до това нещо, до тази същност, какво е, каква сила е това. И така разбрах, че ние към духовете, не само към хората, ето Георги говореше, и към живите същества, но към нищо, Георги казва, дори към дяволите не трябва да излъчваме негатив. Защото а, там става много сложно, ако ти почнеш да им се съпротивляваш, да воюваш с тях и така нататък. Просто а, духовният свят е много по-силен от човешкото съзнание и егото и рано или късно нали, човек стига до смирението. Просто няма как да, да си изкарва с бабаит и а, да си нещо повече от това, което всъщност е Бог. И може би всички ние се учим на това да престанем с този нашия бъдба и тлък и да се смирим. Сега ще изброи греховете. Всъщност греховете са нарушени божествени принципи. Това е греха. Първия най-важния е нарушен принцип на любовта. Този грях, това са престъпления срещу Бога и любовта. Проявленията му, какви са? Когато човек няма живата вяра в живия Бог, когато отрича творението и правото на съществуване на всички живи същества, отрите вселени, материално духовно божествена, когато недоволства, възмущава се, не приема спори и се насъгласява с Божията воля. Тук бих добавил дори, когато се страхува, когато се притеснява, ако ти си с Бог, няма, няма сила, няма нещо, от което ти да се притесняваш и да се страхуваш. Но наистина да се знае. Престъпни действия. Значи аз така съм ги разделила, защото има значение това нещо. Значи едното е самия грях, това е нарушен принцип. Погрешките, начина по който ние го изявяваме и престъпните действия, това са си престъпления. Какви са престъпленията тук? Престъпления срещу Божи служители на земята. Отхвърляне, осъждане, гонение, насилие, фанатизъм. Хората, които излучват негатив към духовни хора, трябва наистина много да внимават. Защото тези хора си имат тяхната мисия. Те са служители Божи. Това го казвам дори от личен опит. Знам за какво говоря. Просто трябва да се едно огромно уважение към всички хора на духа да се отнасяме. Защото Бог ги е поставил там. Така. Втория нарушен принцип на мъдростта. Това са престъпления срещу живота. Винаги когато ние поставяме материята пред живота, ние влизаме в сферата на този грях. И тогава какви са проявленията и престъпленията, убийство, самоубийство, обсебване на друг човек, обсебваме живота му, обсебваме същността му. Третия, наистината. Не случайно всички казват, че лъжата е много опасно нещо. Значи тя, тя е третия. Третия по поредност в тази иерархия грях. Това са престъпленията срещу истината и нарушен принцип на истината. Престъпленията са лъжи, измами, неблагодарност, хазарт, премълчаване на истината, скатаване. Тук имам мой пример, като малка бях с хубава раса да набава и пострада мой братовчет за това, че аз съм извършил това нещо, но не си признах. Скатах се и това беше моето престъпление. Така. Но то наистина е престъпление, не е шега работа. Така, следващия, нарушен принцип на справедливостта. Тук идва най-трудният съпреболяване грях на горделивостта и егоизма. Имам личен опит с него, наистина е труден. <laughs> наистина е труден. Така, проявлението му. Духовна горделивост и егоизъм. 
обиждане, засягане, да си мислиш, че си правят, да си мислиш, че си повече от другите и от това, което си. Стремеш да си нещо повече от това, което си, да си масло над водата, високомерие, корист, да си приписваш чужди заслуги. Примерно някой нещо казал, ти не стига, че го изплагиасваш, ми казваш аз, нали, мое. Или някой се издигнал, казваш, аз го издигнах този човек, аз съм причината, нали, той да е това, което е. Други проявления, оригинални чене, важни чене, че това, което правиш е много важно и другите ти пречат. Ти си толкова зе, ти правиш толкова важна задача, пък другите, нали, те ти пречат. Ах, тук съм сложила дори сценичната треска, защото съм страдала от това и може би все още до някъде страдам. Тоест, егото се страхува да не се изложи. Как, как ще прозвучи, как ще го харесат ли, няма ли да го харесат. Абсолютно проявление на горделивост. Какви са духовните престъпления, свързани с горделивост? Изолиране, наказване на другите. Например, да ни им говориш, това съм го правила, този не го харесвам, той ми направи това, това, повече няма, не искам да го виждам, няма да му говоря. Друго действие, престъпно, контрол, да контролираш другите хора. Друго действие, да се капсулираш, принцесата в кулата, аз и моите страдания, преживявания духовни и всичко друго, капсулиране. Друго действие е да унижаваш другите, да ги злепоставяш. Всичко това са престъпни действия на духа, на греха, горделивост. Наистина е най-трудния. Другите неща човек нали, е по-лесно да преодолее, но горделивостта, предполагам всеки един от нас трябва да мине в някакъв момент в развитието си оттам. Така, следващия принцип, значи ако забелязахте, до тук бяха пете божествени принципа. Любов, мъдрост, истина, справедливост. Петия е нарушен принцип на доброто. Нарушен е принцип на доброто, грехът се нарича зло. Проявленията са му да отлъчваш, да обвиняваш, да си негативен, да съдиш. И престъпленията свързани с това да отхвърляш, да изоставяш, да блокираш във Фейсбук други хора. Сега ще ви кажа, Накрая за това ще поговоря за блокирането на Фейсбук, защото това ми беше много последните осъзнавания. Така, значи греха зло. Проклинане, проклинане на отделни хора, на групи хора, на същества и духове. Правораздаване. Значи няма как ние да правораздаваме. Бог е който правораздава. Не можем да съдим, не можем и да правораздаваме. Това бяха първите пет основни принципа. Другите. Нарушен принцип на благоразумието. Когато човек е нарушил принципа на благоразумието, това го води до греха алчност. Когато човек има алчност, той проявява насилие. И проявленията вече на престъпните действия, свързани с насилие. Изнасилване, ограбване, палежи, налагане, манипулация, фалшификация, плагиация. Следващия. Нарушен принцип на приемането и съгласяването. Грехът се казва гняв. Проявлението му е жестокост към хора, животни, растения, нетърпение. И престъпните проявления са проявите на жестокост. Садизъм, мазохизъм, гавра и така нататък. Не искам да ги изброявам. Следващия проявен принцип на състраданието. Грехът се казва завист. Нали, представете си, кой завижда? Който не може да се постави в положението на другите хора, той завижда. Тоест, той няма състрадание в себе си. Не го изработил поне. Всички ние ги имаме тия принципи. Те са заложени в нас, но просто всичко е като един потенциал. Дето Георги казва на една лекция за виси, значи има ги и сергите с лъскавите неща, има ги и с семплите неща. Има го заложени греха или както се казва в Библията, дървото на доброто и злото. Към кой плод ще посегнем? Ние посягаме към злото, за да се учим, разбира се. В това не бива по никакъв начин да се самоосъждаме или да съдим други хора, а просто да се стремим да, да се коригираме. 
завист. Проявите на завист, проявленията ревност, омраза, отмъстителност. И престъпното действие се нарича отмъщение. Деветото, деветия нарушен принцип е много интересен също. Докато търсих кои са точно принципите, как точно се наричат, нали, за да мога да структурираме така нещата, да, просто да са ясни. Много точно тук се за... Не може да го открия, нали, какъв е принципа, който е нарушен при този грях. Той се нарича пренебрегване на духовната ни същност и природа. Този нарушен принцип. И грехът се казва поход. Поход, похотливост. Това е стремежа на човека да се доставя плътски удоволствия. По този начин, всъщност, когато това е вече в една прекаленост, нали, естествено всички трябва нали, да има някаква... Все пак няма да ставаме а, а, аскети, абсолютните аскети, но, а, но когато човек стигне до прекаленост, това, това вече е грях. Проявлението му за употреба с сексуалната енергия и проявленията, които са всъщност духовни престъпления. Блудство, прелюбодеяние, содомски грехове, проституция, кръвосмешение, мастурбиране. Всички тези неща и последно да завърша на умереността. Когато ние нарушим принципа на умереността, Грехът, който се проявява, се нарича чревоугодие, алкохолизъм. И се проявява под формата на лакомия, която може да е духовна лакомия. В една друга лекция говорих за духовните аспекти на всеки един от греховете. Проявленията са преяждане, препиваме. Ако си погледнем във всички хотели, какво се става с тези ол инфузив, масово всички преяждат Исто да ви кажа този пример, защото може би за да го разберем. Значи, какво се случва, когато ние блокираме някой човек на Фейсбук? Наскоро отблокирах всичките хора да ги бях блокирала някога. Защото го разбрах това нещо. Аз съм отхвърлила живо същество. Значи, ние сме нарушили принципа на любовта. Нарушили сме принципа на справедливостта. Нарушили сме принципа на доброто на благоразумието, на приемането и съгласяването, на състраданието. Тоест, <съща> сме нарушили общо а, 6 или 7 принципа от всички тези, само с едно действие. Същото и с протестите. Колко принципа божествени нарушават хората, когато не годуват, ходят да протестират, да се възмущават, да налагат, смятайки, че те са правите, кой е прав? Наистина знае само Бог. Така че тези престъпни действия, които изброих, всъщност те повечето са комплексни. Те обикновено включват няколко гряха. Няколко неща. Винаги, когато има такъв грях, има демон в този човек. Мога да ви убедя в това нещо. Един от тези 10 присъства демон. Когато много хора проявяват това нещо, се събуждат вече демоничния григори. Какво трябва да правим с тях? Просто да сме съзнателни. Слушах за луци, фериари, мани, техните проявления, с технологиите специално. И споделих с няколко приятели за това. Да, Ариман завладява технологиите. И се случват много неща в тази посока. Вакцини, които са на основа на генно инженерство, промяна на генотипа на човека. Има дори идеята да се вкарат съзнанието на човека в машина, така че тя да е вечна. И от този род неща. Какво можем да правим ние? Имаше дори там за кешовите, без кешовите разплащания, колко са... Нали, какви сили работят за това нещо и какво се случва всъщност. А, просто трябва да сме съзнателни за всяко едно нещо. Ние няма как да се преборим с всичко, което е, което нали, се случва с хората и с другите хора, но да бъдем съзнателни, да, да разбираме процеса. И каквото зависи от нас да променим в нас, какво казва учителя за греховете, което е много хубаво? Защото трудно е човек да почне да се наблюдава и да се следи. Кой е грях имам? Какво има? В един момент може мания да развие добри нали? Не е хубаво това. Но забележиш ли, че имаш някъде нещо, което не е както трябва? Прави обратното. 
А, той казва, примера, отива една жена при него и казва, учителю, много съм грешна и затова толкова не ми върви. Казва съм много лоши думи. Той казва, за да ти се изчисти греха, благослави. И това вържи за всяко едно нещо. Ако си горделив, стреми се всячески да служиш, да помагаш, да раздаваш това, което си ти и на другите. Ако си правил някога жестоко, си си го спомняш този живот на, на мравката път, да се казва. Просто милост, милост към всяка жива живинка. И така нататък. Нали? Това, е, това е нещо, което можем да правим и наистина греховете си отиват, ако не в този живот следващия със сигурност, човек ще му бъде много, много по лек аз ще правя едно обучение в София във връзка с тия неща, защото те са много, много подробни. Тук просто казвам така много накратко всичко. Но инструментите за да се справим, какви са с всички тия неща, които си носим като това в нас. Прошка, благословия, всеобичане, всеприемане, всесмирение. Много молитви, които Молитвата наистина е нещо, което без молитва човек, без Бог човек наистина нищо не може да постави. Ще имаме много време за въпроса, за да можем да наистина да разберем нещата. Много хора идват при нас с идеята да им помогнем. Помагаме колкото можем по този начин. Търсейки къде е причината, защо не ти върви, какво да коригираш в себе си. Но истината е, че това е само един пътеводен знак, който даваш. Оттам нататък всеки трябва да извърви пътя си. Ние ако има въпроси в връзка с това, не знам. Да. Вие казахте, че кармата действа много по-бързо в момента. Да. Означава ли това, че много хора ще имат шанса от това поколение да изкупят кармата си още в този живот и да не натрупат нова карма, така че за тях да бъде последна инкарнация? Означава, да. За това се раздат толкова хора с обреждания, толкова неща, толкова болести. Реално точно това означава. Просто да се чисти кармата на Земята и на всички същества, които са на нея. Аз съм да много просто. Тези, които обаче не са стремнящи, които не са получили облъгване, ние ще е такива бърнач, не са да ни подкъсим, и всички допълни ще ни казват, тръгвайте. Между Георги казва, да ми ще пътка, да ви ги смисъм телопа, за да може. Но не има хора, които му въобще по никакъв начин да се затренканим и себе това, че има и нещо друго. А ти също си хубаво и ти по някакъв начин да да тръгваш от нас всички, да се правиш сметка пътя на всички да. вирши значения. Да? Ами да, така е, но всеки си има неговата скорост. Ние не можем да им се сърдим, че те се движат с по-малка скорост, с по-бавна скорост. Че нещо, което ние сме разбрали, те още не са стигнали до него, че не са се пробудили. Какво се случва обаче с тези души? Това ли е въпроса? Да, именно. Много си е хората, които се внимават на ето. А, мислиш, че ти си малко от това, ако може той да разбере малко, но не може да се а, виж, Георги го каза, той го каза за ефекта на стоте маймуни и депутата, който се променя вследствие на това. Това е абсолютно така. Значи ти своя личен пример, хората около теб с техния личен пример, всички ние с нашия личен пример можем да променим и да помогнем и на другите. Чрез молитва, разбира се, да се молим за тях. Обаче при моленето има една специфика, да ви кажа. Идва ли са майки, чието деца са болни? дори понякога бебета деца, малки деца. Оказва се, че когато човек се боли, се моли за болен свой близък, той поема част от негатива му. Защото той е негатив, трябва да отиде някъде, разбирате ли? Трябва някой по някакъв начин да плати. Как обаче могат да платят родителите за децата си, като се откажат от свой порок? По този начин те вече плащат негатива и тези духове, демони и всякакви други същности, които са в тези техни деца. Нали, съжалявам, че го казвам, а това е абсолютната истина. Няма да се прехвърля при родителя. Но родителя, за да 
Нали? Трябва да се откаже от порок и то да е порок, който е труден, примерно нещо, към което е силно пристрастен, към което много обича. Ако той го направи, тогава за детето му се разрешава помощ, без да има последствия за родителите. Това е обратно, Силен ли по дъщеря, към майка и баща? Въжи за всички хора. Но по принцип. По принцип. Това не значи, че да не се молим за близките си. Нали, Господи? Но ако молитвата е много конкретна, както аз ги давам, нали, молитвите на хората са много конкретни. Господи, защото когато е обща молитва, да ви кажа, тя има ефект някакъв, но така не е толкова силен. Но когато молитвата е много конкретна, Господи, прости, еди кой си грях на моя син, това означава, че значи, всичко свързано с този грях трябва да отиде някъде. Аз говоря за този тип молитви. А иначе общите молитви, Господи, дай му здрави и така, така. Не, там няма последствия, там е окей, нали? Това е помощ, това е съпричастност, която изразяваш. Духовният свят има невероятни правила, просто са абсолютно съвършени правила към Е сега слушахте си отбина задните подробности и техническите характеристики на нещата вече и трябва горе-долу тя е неща да са неясни и тя по-точно каза за кодовете как може да бъдем здрави, богати и щастливи, отколкото бедни, болни и нещастни. Но пак искам да кажа, докато цялото човечество не си плати сметката, аз изблих колко евроцента, долароценти, душеценти и сломати и тялоценти, значи физически и душевно, докато не си плати цялата сметка, няма да престанат катаклизмите по хубавото земно кълбо. И сега, и тази сутрин земетресение, чудесно тази още. Пет и половина порихте, по планината на Бранча. Прекрасно. Ама тук, оля ден гледам по телевизията или по Жирсема, Силдина ви показва, едно наводнение, тук в Краснодарския край, горе, много го знам къде. Ами наводнение. Вие знаете ли, че там имаше агресия няколко години преди това? Където са неврологичните огневи точки на земята, където има противопоставяне от най-беглия прост протест. Ние протестираме, защото покачват горива. Еми покачват, ще ги покачват. Тях на воля. Що не се съгласи? Минава да караш колата. Ще ходи с градски автобус. Ама се по-хава усилия. Качва се кормилцето, топло, жън, жън, да служба. Не колко е готино. Готино е. Ама не е в съответствие с тези закони. Следователно, тук сме за да полагаме усилия. Единственият, който се качваше до 12-ти етаж, където живеехме с Силвина София, по стълбите, нагоре и надолу, много често, лятко използва Касансиона, беше Георги. От втория етаж стълбите нагоре не бяха почистени никъде. До втория е излъскано така, нали? Минава да се види, че жената чисти. Нагоре до 12-я и 12-я и 13-я е изчистен. Нищо! Прах като стъл. Толкова пепел един пръст и аз тъпвам в пепелта надолу. Гледам апрозорците. Единствения! А всички те възстанат като мене. Защо? Еми на малете електро за храмането, където е там, електрическата енергия направете, економи. А освен това, за вас ще бъде много по-добре да се качвате по стълбите. Много по-добре. Хиляди пъти. Си покажете по някакъв мод. Георги каза за енергия, която се връща при нас, когато благославяме и сме, излъчваме добро. Значи тази енергия може да бъде под формата на здраве, т.е. на енергия, че сме си добре, може да бъде под формата на благополучие. Да, Тоест, ние не сме се нагнетили, нали, че това или какво си станало, нали, бензин е скъп, дайте сега ще протестираме. Приели сме го спокойно. Добре, Господи. И на другия ден, хоп, и бабон от работата, шефа ни повишава или нещо, и се оказва, че нямаме пари да си го платим този бензин, в крайна сметка, разбирате ли? Тоест, има пари. Има, има пари, за да си плаща а, бензин. Да. да. Значи, всичко е взаимосвързано и пак ви казвам. Светлата сила. Е един любещ баща и една любеща майка. Като ни гледа и ние мрънкаме за шоколад, сладолет, 
а фактически вече го има в стаята. Ама ние понеже не време и се тъскаме и сме си затвори очите, не виждаме, че на масата го има. Когато се успокоиш, когато разбереш и промееш нещата, спираш да пъчеш. А, ама то било тук, бе, на една ръка да спиране. Всичко е на една ръка да спиране. Просто трябва да внимаваме, затова Исус казваше по два пъти да внимаваме и истина, истина ви казвам. Разберете, една капка мошенничество, измама, лъжа, под каквато и да е форма и където и когато и да е, няма начин да не платим и да не се върне върху нас, ама просто няма начин. Докато само на това ме научат, е много години от дне на небе. Много, много. Докато разбера, че където ходя да внимавам и по камъните като стъпвам да внимавам. Защото всичко е съзнание. Ако камък и те наречената нежива материя е съзнание, което е в латентно състояние, значи потенциал, другото съзнание, което се движи, е кинетично. А да не говорим, че наистина на човека не е дадено да се храни с месо. Но, който иска да продължава да си капва. Пак, казвал съм го и пак го повтарям. Първите пет години казвах, не е месо за да бъда здрав. От след това започваме да казвам, ами от морална гледна точка, не искам да участвам в престъплението, убийство на живи същества. Рано и късно и мавката ще стане, като премине през цялата еволюция, ще стане и слон и оттам и човек. Няма начин да е. Значи какво? Убиваме се в подобните си, братята си. Значи, разбира се, по-нищите същества, може да се каже, водят ти сметка, ама добре, може да е по-малко, но това не значи, че не ти пишат минус, ако ликвидираш някаква гадин, животин, макар и най-дребен. И заради това имало е винаги хора, които се съобразяват с тия работи и гледат най-малко да внесат изменения в триола. Защото всяко едно изменение се отразява и на региона, и на всичко, и хората знайно или незнайно плащат. Човечеството плаща. Най-висшата разумност плаща. Значи, извършил някакво нарушение вътре, дигнал нещо, откарнал и така нататък, тази комбинация, който е на входа по тяна там, с разни други, измъкват от предприятието. Ама предприятието си има един ръководител, управител. Обаче той не е собственик. Идва собственик и вика, Иванчо, знаеш и, донесоха ми, че твоите работници кръдат, бе. Ма как? Ама кръдат, бе. Ма аз не съм, не знам. Няма ли не ме колко са отканали? Десет хиляди лева. Иванчо, твоята заплата е голяма, ти си ми управител, аз ги отдържам от теб. Еми от шефа се отдържа. Значи от най-вишната разумност. От хората ще отдържат. Каквото и да направят животните, те по принцип с това съзнание, са оправдани. Макар, че някой път не са оправдани. Когато животното е нахранено като лъва, е доволен. Зебните газелите там си пасат край него, нали? Толкова на една ръка да стояне, той не ги закачи. Вижда го, лежи. Така. Обаче има и каложадни хищници, които чисто и просто искат, докато шава има животни, да ги унищожат. Както скоро Една баба ли се плаче? Вляза от пор и вика, това е пор, щом всичките кокошки ги е да тръжка. Друг път там един слуша комшия и вика, ами при мен е само една кокошка на пол. Значи не е пор. Значи умрал или от естествена смърт, или кой знае от какво, но не е. Пор е като влезе всичко, което шава, го унищожава. И само го стисне. За гърлата им остават земи. Просто удоволствие да убие. Сега, съм, сега му е паднал. Значи ето, ими животни са ниши съзнания. И че влиза в лисицата, пипа на кокошки или я изяжда, или си я изанася отвън и си я хапа. Но няма да, да удиши в никакъв случай други. Да. И лисицата е хища. Така. Ами сега следват въпроси, може би час и половина имаме. Нали? За въпроси към Силвине и към мене и така, колкото може, 
че ги отговаря. Ема, ако аз нещо не знам, тя. Ако може, който става въпрос да се изправи, да, да се изправи и да се изправи, да така и ясно да казва. Да. Да. Аз съм въпрос за мен следния. С примера, който беше за обложките. Как човекът се е бил ядъл, че са му взели 10 обложки. Така. И примерно, вие казахте, ти го доказваш свет. Добре, да речем, че знаем формулата каква е. Ще приборим до 10, ще благословим човека, обаче ние вътрешно пак му нали сме ядосани. Това ще има ли пак ефект? Или Това ще... като го направиш сто пъти и после хиляда вътрешно си ядосана, в крайна сметка няма се ядосна. Сега ще ти кажа. Той човек загуби 10 обожд. Аз познавам човек и ще го доведа тук. Който вижда, казал съм го да, апартамента му е продаден по мошеннически начин. Даже не знае, че е продаден. Отива, натиска, излезе баба и дяло. А, ама апартамента? Да, абсолютно. И то е мой приятел. И той вика, а, така ли ми живейте си? Отива вкъщи, пие една чаша студена вода, не е топла, не е чай, не е алкохол, за да му убие мъката. И на другия ден казва на жена си, тя се развежда след една седмица с него, а той продължава да е жив, стан и щастлив. Прежавайки целият апартамент, да каза за 50-60 хиляди евро. Разбираш ли? Значи как може този човек да се въздържи и не само той? Имам и други а, примери. Прибират се мъже и жената, къщата, където живеят, изгоря. И останала само летна и такова ни пара. Бе, не, няма. И я виждам тази жена и тя вика, да би по-леко стана, сега няма да чистя цялата къща. А, и си пиеме с нея кафето. И аз виждам, че тя го прави от сърце. Значи тя хиляда пъти, десет хиляди пъти, сто хиляди преди това. Сега досва. Обаче я разбала, че ефекта се връща под формата на страдание към нея. Това е отговор. Да, нека да допълня още едно. Значи ние на нашия гняв трябва да, приемам, да го приемаме и да го изучаваме. Както боеца преди да излезе срещу своя противник, го, го изучава. Разбирате ли? Това е като един наш противник. Значи това е нашето его. Неговото проявление в случая гняв. Ние трябва да го изучаваме, неговите проявления, да видим как реагира в различните ситуации. Това е първата стъпка, да го опознаем. Втората стъпка е а, да, да го разпознаем в момента, в който се проявява, вече се надига, да го разпознаем и всеки следващ път да намаляваме времето, което идва реакцията. Нали? Защото реакция наистина човек е трудно да се овладее. Но ако ти всеки се... Докато дойде момента, в който в момента, в който се надига това, ти го разпознаваш, казваш, познавам те, те, мое приятелю, много ти благодаря, този урок си го научи, вече не е това, вече тази ситуация не е мой урок, не е моята ситуация. Това да. Специално, знаете ли, всичко, което е материал, ама абсолютно всичко, не е по-ценно от живота. Абсолютно. Това съм се убедил и докато и мене ме научат, трудно ми аз. Аз съм го казал веднъж на една беседа, това е пример. И до сега още не изпитвам. Нали? Ето как земното ми как работи. В каза случай. Но когато се отнася за духовни неща, за нещата от живота, тогава наистина човек може да ги преживее. Не става въпрос да не ги преживее. Това не е егото. Неговото сърце, неговия дух и душа. Обича, примерно, някой, когато казват на Исус, влазят почина. Умя. Това е пятъл. Тоест, шурия му. <съща> значи на Мария Магдалина, брат. А. И на Марта. И той, е, става му тъжно така. И вика, не е умял, той е заспал. Дотидем да го събудим. Тя почва да го се присмива, му 4 дни е в глава. Не. Значи ето на него, на Господа му е станало тъжно на земята поради това събитие. Ами по-лесно ще ще го бъде, ако някой беше убил вас. И той против убийците ще ще да се ядоса. Същия пример го имам едно към едно или подобен. Не точно с лазер, а точно с убийци. Аз скоро го казвам, защото беше преди 5-6 месеца. Дават ми на сън. И два пъти, за да видят дали, верно съм си потушил его. И първи и втория път от моето обкажение най-близки хора, за които съм готов да си дам веднага живота, не че и за другите няма да го дам. Обаче от близки хора, които са познавали, които съм изнасал, пристигат там, където бяхме насядали така, 
и каза Ели, Георги, Ели, кой си отвънка? Един мургав го уби с нож за клавови, като пиле тук от, на улицата. В първия момент аз, казвам аз, защото все пак му и преманено доста съзнание, казвам, върви къде? Си ли от вика отвънка на улицата? Убиец? Да, покой. Вика, върви му кажи. Георги Издовски каза, ще те окачи на Ченгел долу за пищяла, където се окачва едно живот. И ще те отделе с тъп нож жив. Казвам, защо не казвам. Така. И тръгва. Става. Имам един милион начини да го лиши и от живота, и от силата, и да го парализирам веднага. Е така. Да замръзна. Излизам на и го гледам. Той седи на салата на площадчета. И изведнъж няколко деца от махалата там, където е на мургави, те тичат към него. Той си ни мустаци такива, касапи така, и една кърдишка в изономия, виждам, седи. Но, нека две-три речи са около него и се хванаха така за него и едно момиченце дойде такова години и половина те, и той го взема и го пригърна и детето го целува по небръстната табуза. И аз както вървях, изведнъж една обич слезе и ме заляя на топла вълна. Стигна до нея и го казвам площаван. Каквото си извършил, си извършил. Това е за теб. Нас лично и прощал. Това ми беше изпит. Първоначалния момент, виждате ли земно той го какво прави? До два минута да се суда. За една глава сто глави. За едно око две очи. Тока, за един зъб, десет зъба. Това е по Моисей. Лично го е казал на евреите. Това на първи. Е, да, ама не. Исус казва. Ако ти отдадат пресинство от едната страна, обърни и другата. Ако насилника кръдеца ти вземе ризата, ще му дадеш и връхната си деха без да иска, за да му задоволиш алчността. И той да си помисли, че ти не си като другите. А не, че искаш веднага да му вземеш обратно, да си вземеш работите, да го пребиеш и така нададе. Ага, да види твоето безкайно великодушие, безкайно благородство, безкайно Благоразуми. А, с тези неща се работи. Идеален въпрос. Може би отговарям още 20 човека или 50, които ще гадат. Може ли да въпрос към същия въпрос? А, ако, ако от първите 10 секунди или 15, то човек беше пред очите и, и беше видял децата, ти с който извесено съзнание, извършиш някакво някаква агресия към този човек. Дали, дали да го убиеш, дали нещо друго. Тогава какъв е резултата в духовния свят? Същия като приду. Да, не ви прекам, ако Ефектът е същия, се едно се е случил на ягод. Това мога да ви обетя. Имам доста примери, не искам да ги казвам, защото няма да с хора, които са сънували как убиват, как правят неща. И когато проверя, се оказва, че те вече имат този грях и съответните духовни същности, които нали, работят а, по този грях. Дали наяви ли не сън, съзнанието, то, то просто няма значение. няма значение. Идеята е от дълбините на подсъзнанието си човек да... Нали, това е помощта на духовния свят, за това ни се дава тия сънища. За да можем ние в дълбините си да, да се осъзнаем и да се променим. Защото иначе наявят да кажем, окей, някак си се контролираш, повтаряш сто пъти благословените, нали, някак си се овладяваш. Обаче, когато си там, там, но те изпити се дават на, не на всеки, да ви кажа. Те изпити, толкова тежки изпити в съня, не се дават за всеки. Имат предвид, той си с извесено съзнание, ако не успее да се изконтролира, след 10 секунди, той е днев. И извършват някаква глупост. Тези 10 секунди как да овладее човек? Ето, значи ви сега, точно за 3 секунди, точно за 3 секунди вече съм учен да се овладявам. И аз на това му казвам човек, но докато си изправя и докато тръгна, аз вече съм съвсем, съвсем друго мислен. Разбираш ли? Значи, това съм го казал не веднъж. Ще, когато е обикновен човек, каквото са му направили, той го помни с дни и с седмици. Ще се научиш да намаляваш времето на тая ярост, която ти изпълва, докато стане на минути или на секунди. Значи тогава, за това, което се казва, 
Утрото е по-мъдло от вечерта. Аз бях буен и на когато пиха 10 годишна момче на моят приятел, вика му, дай сега ще прескочим огата на кумшието го беше бил, вика ми, ще го ступаме. Той вика, не, вечерта е тъмно, не. Утре сутринта. И на други ден сутринта ми вика, а бе, знаеш ли, видях, че не е без повод. Пили са го, защото си е заслужил. Моя си. Я да го извикаме. Значи, винаги, когато са недобри нещата, трябва да ги отлагаш. Когато е за добро, скачаш веднага и го вадиш от мътната вода и от пороя човека. Ама в момента. Значи, доброто се прави на момента, ако ти минаваш и има катастрофа, значи ти си изпратен там да помогнеш на тия хора. Ако вече има 10 автомобила там и помагат, може да се отмениш. Това е положение. И никой не ти маха. Значи, те са направили неща. Но когато минаваш и се нуждае, значи, виж, единствената 6 минус ми писаха, но и трите плюса, когато видях в двореца, под а, стъкли на глобус една пчела. И разбрах, че живота на пчелата от целият този дворец, който струваше тонове злато или диаманти, е по-ценен от всичко, което е материално. Това изпитваха ме в планината на тренажор. Ето, както съм в съзнание, седя, ама съзнанието ти го отнема. Да видят как се направи с подсъзнание. Но това не е сън през деня на тренажора. Почват, вкарвате вътре и играеш. Ще носи артист. А друг път е с накрив. Ти дава на картина, на екран. Син екран, много хубав се явява и аз просто викам, а искам и бели облачите, поне ми ми дава на следващия ден бели облачите. Така, така почваш. Значи, това, което казвам е така. А, обучението е това, което. И аз, ето какво съм се забавил. Викам, ще влеза вътре най-напред да изпълня мисията. Значи, това ми е било а, единствената грешка от всичко. И тогава викам, като на мен на ковчежето там, където е джаджета, ще излеза. То стоти и стани на всички етажи и само си използва обаче е, тъпто, кой е някъде да видя точно в коя стая. То, Мислих, че това е целта на занятието, ама не е била това. Това е било заблуждаващата. Значи ми казват, в този дворец, огромен, лъскав, огледала, фонтани отвънка и жива душа няма. Значи гради, цветя, прекрасно. И само на входа, който е огромно столбище, широко, колкото това е по-широко, Мамоно, един глобус, един метър от едната страна, то значи ни от другата на колони. И гледам в левия, една пчела влезна. А, когато е попаднала вътре? Обаче бълчи и жужи така вътре. Викам, бе, трябва да намеря начин да пусне животин. Обаче една напред да влеза основната работа. Мислейки, че като намеря ковчежито, се основна работа да ми изпитват отварянето на цепто, кой ли рази и други работи. За коя стая? И аз първи етаж, сто стаи сигурно. Само време, е така, седната ръка и викам, викам тук, тук да усетя. Втория етаж и чак на третия етаж по седната лекаря, так. А, тук влезах и в един скрин откривам джажата, тя не е по-голема, отколкото на силбина диска, е така. Взимам я и предаш на мънка веднага. Не знам дали има, дали не ми засича, защото на някои тестове ти засичат време. Излизам и гледам. Челата седи, обаче вече паднала, погът, свършил въздуха. Вътре викам, абе, това толкова да не прониква въздух херметически. После му опитвам се нека да дим. Не става. Тя цяла сфера изчуда от къде е влезла. И намирам там една точка до фонтана. А века, толкова са богати. Нова сфера ще си направят, плочник ще си направят. Тук дигам точката, отивам пас от едната страна отдолу от това. То се чупи едно парче, пъркам, пращам челата. Като излез от навънка, тя се съживи от въздух и или да. Викам, а, разгаре, свърши работа. Хоп, и ми изкарват от състоянието от тренажора на вънка. Браво, син. Ми вика, не, ето, добре е. Обаче казва, трябваше пчелата да освободиш на влиза. Ма вика, аз нали бързав. А, бързаш, ама онова е не живо нещо. Значи, живота на първо място. Преди живота е любовта. Защото от любовта се ражда живот. Аз ви казвам как са да постъпала. Иерархи. Бог е любов. А, значи любовта на първо място. На втория живот. 
Ама ти, докато стигнем живот и любов да се занимаваме с тия работи, ние ще бъдем архангели и по-високи от архангели. Хали. Любовта или живота и така нада. Сега на земята живот. И духо, духовността. Тя вече е по-важна. Духовността значи морал. Морал е над всичко. Ако нямаме морал, нямаме нищо. Няма нито здраве, нито живот. Казвам ви го от сега. Каза съм го сто пъти, сега го казвам за стои преди. Така. Още едно нещо да допълня. А, молитва. Защо мислите, че голяма част от мъдрите хора мълчат? Те не мълчат. Това е един постоянен вътрешен диалог. И този диалог всъщност е молитва. Това е едно постоянно самонаблюдение. И в момента, в който усещаш, че нещо в теб се надига, ти почваш да се молиш, как да просто да прости ми това, 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 така, така, така. Тоест, да се самонаблюдаваме е много, много важно. И когато видим проява на някаква негативно себе си, моментално, светлата сила, Господи, прости ми, че това излъчих, и нещата веднага се отдръпват и се отслабват. И силата на това, което, ако е гняв, то е той почти изчезва. Нали? Просто трябва да се сетиш на време, че имаш най-силното оръжие. Кое е най-силното оръжие? Любовта и Бог. Господи, прости ми. И нещата. И не само прости ми, защото само с прошка, но Господи освободи всички последствия от мене, които са за това, че аз се ядосах. Защото тия последствия са вече тия духовни неща. Нали? Прошката. Едно е да поискаш прошка, на друго е да поискаш а, освобождение от това, което си направи. И това освобождение има да идва под формата на здраве и така нататък. Може ли да съм слушал, тъй като нашия език е много стар в а, думите? Да кажем, Господ, това е ще един от въпросите ми. Какво? Аз съм си отговорил, но все пак да го подпредя. От вас, нали. Това означава, че абсолютно уразума е над него. А Господ да е да кажем Буда, Мухамед, Христос и така нататък. Божествена иерархия. И може да се случим от нашия език, тъй като той е стагнал Господин, Господ е един. Те много такива думи има. Човека иска да види нещо. Не му цялат нито икони, нито църкви, нито попори, нито видове религии. Ни щи шко. Аз съм храма. Душата и духа са Господа у мене. Всичко е точно дяло по есъвестани, което ми говори. А, проповеди. А, всичко е. Значи, има една сила, Съзидателна, който е създала всичко и се казва Всемилно съзнание или Божествено съзнание. Всемилното съзнание е по-голямо от Божественото и винаги в покой и равновесие. Обаче е съзнание или се казва Вселенски разум. Така. Според различните религии, Различните секти и така нататък, ние може да се обръщаме и не е разрешено с различни думи към нея. То е съзнание на любов. Това е. Не е отделна личност, тяло Господ не седи или Алах на облак, пуши на гире и си пие турското кафе. Няма такива. Ние си мислим така. И така са ни тушили. Душили се ли, че има един, както ти еврейте, Господ и Ехова, той съществува, разбира се, и задовите е много добър и ги, и ги а, награждава за лошите и ги наказва. Няма такива работи. Ние се само наказваме, а изпълнителката на тия работи е преди малко нейно величество, как я да. Това е принцип, това е абсолютен егрегор. Това не е нещо друго. Така. Следователно трябва да си решили име съзнанието и ако може да, да мислите като мен, ще ме разберете. Значи, татко ни, почваме. Абсолютно. Отец. Савод. Алва. 
Лазаро и Ехова. Бог, Господ, Тао, пътя е дал. А, Дио, а, Аллах, тук е. Значи, Христос, дори се обърнем. Към Мохамед да се обърнем. Едно и също. Просто призоваваме с една парола Божественото съзнание. Това е. Това е кода. И към себе си да се обърна така. Обаче, мислейки за безкрайното, Божествено, космическо съзнание, което е всемирното съзнание, но само да си насоча мисълта. Аз съм там, аз съм част от него. Аз не съм пила и ще. Няма нещо, което да не е негово и да не е изпълнено с него вътрешно и външно. Всичко това е видимо и невидимо. И затова толкова бързо се получават нещата. Затова Исус като е казал, да, искам да си здрав, вярваш ли, вярвам, според вярата ти да бъде. И който вярва 100%, 100% става и ходи. Това е. Който вярва 50%, си излекува 50%. Защото той не се е отворил за Божественото съзнание да влезе у него и тази Божествена енергия, която тече и която знам, и която съм усетил, и която съм видял. Аз не съм видял за какво става въпрос. Че това съзнание, тая любов, която е, изпълва целия всемир, възкаси човек и живот. Иначе аз не искам да си поема, пак го казвам за сто пъти, службата. Не иска. Беше ми добре, обикновен човек. С всички работи и перипети. Да, търпя. Търпя, ама ми добре. И да съм разбойник, мошенник, обект на живи същества. Не на хора, разбира се. Не дай Боже. Макар че и такава случка има. Да. Какво разлика между Няма разлика. Разликата няма никаква разлика. Сега има разлика. А, момент. Значи, когато се обръщаме към висшите същества, които са цялото това е те нареченото Христово съзнание, което е, може да се каже, че е хем вътре в космическото съзнание, хем е вътре в Вселената. Значи, има едно космическо безкрайно съзнание, което не може да го промее човешкия ум. Той е от край до край и е във всичко. Обаче, когато това съзнание е излязло, от, значи, Божественото съзнание излиза от всемирното съзнание след един взрив. Тогава прави Вселените, прави едни свери, разумни, Вселени, които непрекъснато се разширяват. Значи, ако казвам на Духа, Светия Дух, аз разбирам Той е Дух, който е в тия Вселени. Божествената, ангелската, духовната и човешката. Когато казвам Аберум, може и хъда му сложи от тет хабено, аз имам великия дух, който използва още по-голям. И когато казвам, че има на всички пророци, които са всички свети, това са индивидуалности вече от голямото съзнание, които са посланици и посредници между нас и това съзнание. Но ако твоето съзнание се е извисило толкова и ти знаеш, че нямаш нужда от посредници, моментално се обръщаш и казваш, към Божественото съзнание. Но аз се обръщам към Татко, т.е. Исус Христос, понеже го познавам, говоря с Него и така нататък. И не че не съм едно цяло с Него. Мога да се обърна към съзнанието веднага и пак да получа. Не ни трябват последници, разберете ме, но за по-добра употреба на нещата и за човешките религиозни нагласи и духовни са дадени. Значи, когато казвам, Савод, Бог, биологичен обединител е ген. О, я гледайте какво е Бог. Нали? Искате да ви го превежда? Ава! А, В, В, А. Еми, абсолютно. Значи, като кажем, Савод е същото. Ал, Лах. Ал е божествената частица и Лах е Лахир, който е безкрайност. Божественост в безкрайността. Значи има. Това са, когато казваме тия неща, ние се обръщаме към всемирния разум. Но най-добре да го наричаме всемирния разум или божествено и всемирно съзнание. 
Всички останало надолу са индивидуалности, много от които са били на земята като Исус, Христос като Исус, Мохамед също тук на земята е бил, и ред други, които са вече в Божественото съзнание и може да контактуваме с тях. Като последници. Но те вече са индивидуалност, докато другото не е индивидуалност, другото е абсолютен, не и колектив. Тя няма как да го определя. Една безкрайна разумност, която е любеща интелигентност и интелигентна любов. Както казвам. Интелигентност значи духовност. Да? Разликата между религиозност и духовност е както. Религиозността е луната, духовността е слънцето. Това аз съм религиозен човек и съм вярвач. Да, и го викам. Да, ти си луната. Охо, докато стане слънце има много. Защо? Всички искам да станем слънца. Така, друг въпрос имаш. Аз е въпрос. Започнах ритуал на озарение, което би е показан от вас. След една седмица Света Богородица дойде над мене, скара ми са и се тръгна. Еми да. Значи виж сега. Напомня права защо. Ти трябва да се изчисти съзнанието. Разбери ме, ставаш. Значи за да направиш моментална връзка с божественото съзнание, с силни и всемогъщи, както го казваме още, ти трябва да бъдеш абсолютно чист човек. Абсолютно чисти се. Никакви, нямаш никакви затлачвания, никакви. А човек иска, знаете ли с какво, да направи една манджа, много прави забележка на един. Мой пятъл, за едно време пятъл е за едно билкани и габани. Мръсе, ама той всичко каквото е пипал и после отиви и прави манджата с тия да се без да си ги измие. Абсурд. Повеснява. Значи, ето, и му правих забележка, разбира се. Тогава. Значи същото е да не чисти в един съд, ако е мъсен, една тенджера не е измита. И бъде, като сипеш вода, ще тази помия. Нали трябва да е идеално измита. Човека е съд. Духовен и физически. Става идеално си изчиства и тогава вече продължава и прави нещата. И нещата се случват и тогава му се дават космически дарби, способности, чудеса и така нататък. Има един вид, аз съм казвам, вметнати думи или мисли. Значи, както съм си, аз така и си вървам с добро разположение, вътрешни пожелания, добри благословения към хората. Хоп, едно вмятане на негативна, лоша мисъл, която не е моя. Ама въобще не е моя и аз съм на 100%. Значи тя може да речем 5 или 6 дел да си върви. Така и по някое време се вмята в съзнанието и ти знаеш, че не е твое. Това какво е? Трябва ти абсолютна проверка колко ще издържиш на огъня. Значи, на галето колко, ако искаш да свалиш бок, 300 градуса. Ако искаш да топиш метал, 1300 градуса. Ако искаш да е ваза, даже и не го печеш. А, и затова различите галета, кой което може да издържи, се пече. Това е изпитание. Ето, Силвина ще кажа от тото. Като е вметнато и не е мое, а, сега се умира, ще кажа точно кой пуска тези рад. Да, да ви се плаща. Това са изпитания, да, да ви се плаща. Може би не се плаща. Първо са програмите. Значи аз не говорих за родовата карма, което беше тема също днес. И сега може би да използвам момента да кажа няколко думи. Кажи аз. Как става така, че хората имат генетично, т.е. че гените на детето и на майката се подреждат така, че детето има същите болести, като бабите си, майките си и така. Всъщност всичко се проектира от човешката мисъл. Бабата, майката са настроени на определена вълна и те имат мисли, които излъчват. Значи те се наричат програми, тези мисъл форми, мисли. Примерно, бабата е роботоколичка и тя излъчва мисъл форма, която се нарича роботизация. Когава това дете още с появата му, че и преди това, то поема тези мисъл форми и те отиват на различни места в организма му. Най-интересното е, най-интересното е, че едно от първите места, където отиват тези мисъл форми са епифиза и хипофиза. 
И така, когато детето се наслои с мисъл форми от своите родители, в един момент то губи връзката си с духовния свят. Това е мое, мое хипотеза, нали? Но предполагам, че е така, защото наистина, а, когато съм работил с хора, нали, понеже нещата излизат по хронологичен ред и последните, които излизат, са точно ти обреждания на хипофиза и епифиза. И оттам излизат точно такива родови програми. И това е всъщност причината тези мисъл форми, които вече програмират гените и се появяват болести, които те те боли коляното, баба ти е боли коляното, всичките, да не точно на това местенце. Но истината е, че това дете, за да се роди в този род и да бъде подложено точно на това нещо, тази програма то се носи в него си. Това е негова неотработена програма. Примерно, то трябва да се научи да не работи толкова много и поради това е в род, където всички са работохолици. То се насоява с тази програма, почва да се разболява от нея. Това, дето казват от работа се гърбаве, не се хубаве, е абсолютно реално. Наистина е реално. И всъщност тези програми, които са навсякъде в съзнанието ни, в висшия, в телата ни, седемте тела, в физическото и така нататък, те се появяват като едни мисли, които се включват като тебе, като се едно, като един втори разум. Нали? Другото нещо вече са духовете. Това са допълнителните наши, наши добавки, които сме си спечели в нашите стари животи. И може би в този, не знам. Сегувам се малко, не трябва да се шегува човек дори с тези неща толкова, но, а, но пак е за да те изпитат, за да проверят ти наистина ли нали, си на тая вълна или все още се поддаваш. Те казват не ни въвежда в изкушение. Точно това е. И просто те въвежда в изкушение, докато ти абсолютно Особено за гордостта, докато абсолютно, абсолютно, абсолютно не докажеш всячески, че ти в теб вече няма гордост. И въобще не трябва да гледаме нещата наистина като някакво наказание. Аз все повече виждам, че той е като един филм, като една игра. Някога дори е забавно, нали? Ако така по-високо го погледнеш, хората се тръскат, правят. Имахме такъв случай в един град, дето двама приятели ни повикаха, за да. Бъдем нещо като арбитъри, нали, с Георги, мъж и жена, които се карат, не могат да се разберат, караха се, караха се пред нас. Ние отстрани само се смеехме. <laughs> То просто е една абсолютно игра и иллюзия, нали? Но когато си потопен в нея, изглежда много реално. Аз имам един въпрос, значи, че когато отправяме на великата към Бог и се чувства, хубаво е да използваме думата моя или благодаря. Задължително, даже вчера точно е в смисъл каква е границата между двете думи. Тоест, аз лично не мога да я усетя. В смисъл, дали трябва да казваш думата моля или благодаря. Вчера с Георги се бяхме сетили за тази детска песничка. Моля, извини, благодаря ти. Думи по-прекрасни от лек. Що му трони словото крилато? Просто ставаш истински човек. Си пеехме вчера в Ахтопо от тази песничка. Точно това са наистина трите вълшебни думи в комбинация. Моля, извини, значи прошката и благодаря ти. Кое или кой определя или според какво се определя дадена божествена частица, наречена душа, в следващата инкарнация, в какво тяло ще се инкарнира, дали на бял човек, дали на черен човек, дали на циганин или на магари, според ниво на частотна вибрация или какво, кое е определящо. След като разумната клетка се отдели от семилния разум, тя тръгва да става индивидуалност. За това го пише, но трябва да се тълкува и в източната Библия, там на, будист, на будистите. Пише, душата се преражда и се инкарнира според, не цитирам небето, цитирам земни източници, 8 милиона и 400 хиляди пъти 
в различни видове тела. 8 милиона и 400 тела, докато стигнеш до човек. Като започваш от метатом и метамолекула, т.е. от клетка, след това едноклетъчно, двуклетъчно, след това а, амеба, какво беше там, зелена е огледа, както сме учили, и разни такива, които започват да разтъцят. Биолозите, зоолозите и тия ози, които са, те точно ще го кажат. А има толкова много писмени източници. Следователно, когато мине еволюционния път на червечето, значи, той за, получава, минава през тези, които са плъзгащите се а, студенокръвни, става гущерче. Гущера е по-висока степен от бичето от смока, защото има четири крака. Да. И така, започват еволюцията. Еволюцията има, той е абсолютно съвършен разум, е направил точната програма. Как да се раждат, как да се размножават, както клетката от клетката става и перушина, става и кожа, става и всичко. Да. А в основата си клетките са едни и същи. Виждате ли? Но програмата е различна. Тоест, имаш една машина, която може да прави да работи с дърво и с желязо. Един стук. Може да върти дърво, може да върти желязо, може да върти мед, злато и така нататък. Всичко да прави. Е, това машина, това е клетка. Така. Значи, програмата се изпълнява, докато се стигне на ниво, няма да, да се разпростира много. Най-напред си хищник, значи убиваш жертвата, след това става жертва, за да видиш дали е било добре, като си бил хищник. А, и да простиш на хищник, който е с по-нише съзнание. И след това, докато се стигне до висшите бозайници, топлокръвни, като кон, камила, благороден, нали? И така нататък. Крава, най-вече кравата, че кравата е свещена, а и кравата е много добро същество. И вече от животинско се преминава към човешко тяло. А, расите са поставени като стъпала. Те са напълно, за мен са пълноценни хора, но на този етап от развитието. Значи, не може веднага тялото, от, 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 когато вече получиш тая разумност, идентичност, самосъзнание, всички иначе същества имат три вида съзнание. Подсъзнание, съзнание и свръхсъзнание, но нямат самосъзнание. Самосъзнание има човек. Той се казва Иванчо, нали, на кавата викат, че е петка, ама тя не знае. Ама като вече стане в женско тяло и почва да и кажат, вече знае. Аз давай се голо. Значи, мисълта става нечен, няма значенки на мисъл животните и тогава и се преминава от расите нагоре се качваш. Черната раса, мургавата раса, жълтата раса, червената раса, имаме една синя раса и не знам какви си. Значи, когато се стигне до най-великата разумна същност, човека, тогава на него се оставя свободни избор. Значи човека го пращат на земното кълбо, на земя номер две, може да го пращат на Марс, еди къде си. Всичко е с, населено с разумни същества, доста подобни на нас. Но и не толкова подобни. Значи и тогава вече на него му е даден свободния избор, а когато премине свободния избор и стане светия, правилен, ти се дава свободна воля. Чак тогава. Значи воля нямаме. Ако бях светия, и не иска да ми изпратят на земята, аз викам, не искам на земята. Аз съм командиров къде? <сък> Тук. Но съм, значи, служител на Господа. И като ми казва, синко, заминай на земята, на земята. Ти е къде да ти е Да. Но имаш право да избираш. Но от светия нагоре, от архангел нагоре. Тогава това е свободната воля. Иначе имам избор тук. Дали с пороците или с добродетели. Те пак ви казвам, благородство, благоразумие, щедрост, милосърдие, жертва готовност, всички добродетели или да бъдем алчни, злобни, заятливи, гневливи, похотливи, мързеливи. Да, избираш. И това вече те издига нагоре. Но вече тук, от човешкото съзнание, зависи дали сто пъти ще се пляжаш на земята или хиляда пъти. Или сто хиляди пъти. Да, 
Щом не си си научил урока, време има. Е, оли, върти се. Това крово се казва самсара. На санскрит. Така. Сега. Ами, душата и духа какво са? Те са едно цяло, което излизат от Господ. Обаче, душата, пак казвам то пример с електромотора. Виж колко е прост. Статура е духа. Ротора, който се върти, е душата. Душата трябва да се научи да получи опитност. Тогава духа е призазал от Бога. Той е абсолютно съвършен. Душата по принцип е чиста, защото е от него. Но тя се каля, омърцява, прави буклуци, полепва се, прави всички видове престъпления, които могат да ти дойдат на ум за всички видове прераждане. От метача, от селения убиец, докато стигне до един праведник и един светия. И когато станеш праведен, повече нямаш работа на земята и заминаваш на горе. Това вече е избора на човека. Това е. И когато станат духа и душата, когато душата си изравни с духа, почти, се събират, значи слизат отгоре разделени, ето е схемата, така, слизат долу до най-последното дъно. И на дъното вече душата става праведна, лепи се с духа и се качват вече заедно при Всевишния, в Божественото съзнание, където ги приемат с оваци. Е. Духове, работи, това са подробности, които не искам да влизам. А и няма смисъл. Аз не съм дошъл тук да казвам, значи, стари неща или човек, където може да научи от интернет. Милиони работи, милиони подробности. Давам генералната перспектива и жалоните по пътя. Който иска върви по това. Който не, минава през джунглата. Който друг през пустинята. Негова си работа. Аз съм чувал други на друга беседа, че ако човек не изпълнява програмата си и извършил грехове в живота си, в сегашния си да. живот, може да се природи в по-нищо създание. Така. Значи може да го смъкнат доста. Това е другата страна. Значи нека да добавим. Е, Силвина може да отговори. Защото има един грях. Проследявала съм такива родове. Това са родове на хора, които са викали разпниво. Тези души са били там. Тези души са върнати до влечуги в следващия живот. Това е напълно реално. Значи за тези тежките, много тежки грехове. Значи това е, може би, възможно най-тежкият грех, който. Нали, срещу Божия син да се опълчат по някакъв какво. Това са хора с най-големите трудности, които се изпитвали. Прераждане са прераждане. Кажи за самоубийците и кажи, че те сами искат да влязат в Божия тежко тяло. И че тук се въртят. Аз само без да кажа за нещо, което пита много, това е много конкретно. Така, маймуните, защо са наказани са маймуни? Ами, това се признат от човек. Човека нека слуша не е признател от маймуната. Това са, така да се каже, маймунски мисли. Но не човешки. Значи маймуната е наказана по този начин и още я държат. Знаете ли защо я държат? Знаете ли кога ще изчезне тя като ви? Когато нито един човек на земното кълбо не консумира месце. Маймуните изчезва. Маймуните са наказани по това, Грехопадението, грехопадението започва с месоятото. Имало е три големи грехопадения, сега тече третото. Промиване на човешкия мозък, т.е. зомбиране на човек. Поробване духовно и физически. Физически те карат сам да поискаш да работиш като роб. Независимо дали от сам или от въд океана. Нали, всичко ти дават, кредит и това, но и паскаш там. Живот. Да. Човек трябва да работи малко, а да мисли повече, да е в духа и така, и може да го направи. И това, което е, значи зомбирането, промиването абсолютно от всички видове медии, от всички неща, това е така ми информация, е така, която за мен е най-малкото, каквато и ще да е аз. Не гледам телевизия, 
Радио само, да не ги казвам. Включвам да слушам само времето. И ако чуя някои номинали, като отида на гости, гледам по телевизията някои работи. Но само аз да тръгна да се занимавам и да си купувам вестници, в никакъв случай и не ме интересува. Али, като включа работа по роли, казват новините и затова чувам за този протест, оня протест. За една минута. Така. Но не искам изобщо да губя енергия, като се замислям за това. Все този свят за мен е абсолютно съвършен. Да, случайно чух. Сутрите ли вчера беше? Не. И кога са гърмели по, в Питсбърг по синагога? Да. Гърмели са. Защо има на американците война? Изчистиха една цяла раса. Нали? Вземаха роби и ги карат през целия океан преди 200-300 години да им работят. Абсолютно поробване. Е как? Еми трябва да плащат. Кой ще плаща? Не да плащат други. Там се плаща. Всеки ден се гърмат. Автоматично оръжие на корен, продават и има. Да. Искаш да си направиш удоволствието, отиваш 100, 200, 300, колкото можеш гърмас, така се гърмаш, да? И, ей, ти си доволен. Душата е безсмъртна, верно. Обаче, докато на маймуните се е слезла душата до маймуна, и май... нито една маймуна сега вече до уме от глад не е месо. Не можеш да научиш, но можеш да научиш. Он е елен, за който съм казвал за пример, яде от месото и от мъртвите на кучите. И му доволно. Е да ама само една година живот. То. Умел. От какво? Ми от оттага. Токсини. Вредно. Защото е тебе опасно, па яде месо. Значи можеш да научиш. Така. Някое тебе опасно, може би, както имах един пята, гледаше зайците, и им даваш и ти ядеха кайма от глад. Да? Очудващо, но факт. Кюфтеп. Не може ли зай да е кюфтеп? Може. Обаче маймуната предпочита вече да умре. Защо? Защото при грехопадението хората, които са били тогава и са станали след това, маймуни надолу, са предпочели да ядат себе подобните си, които са мели, тъй като ледникови пеня. Няма нищо. Лед, вода, няма трябва ме, нищо абсолютно. Остава само какво? Живите същества и то най накрит тия лето мели от глад около тях. Те ги хапват. После разбират, че може да се убиват животни и да се хапват. Така ли? Грехопадението започва с месоядство. И сега са наказани цялата тази плена, раз или не знам какво, до маймун. И продължават, значи маймуните като вид, за да може да ни напомнят какво не трябва да правим при следващия ледников период. Оставаше чисто и просто до мреж. Смъртта е прекрасно нещо. Не се шегувам. То страх си го изхвърлете. Минаваш от една трансформация в друга. Минаваш във вечната светлина. Но поне малко да си праведа. Иначе оставаш тук да се въртиш около земята. Като грешна душа. И чакаш ново прелажда. Това е цялата функция. Да, кажи. Ето ли някой казва, че на първо място е действието, после са а, мислите, след това са думите и накрая е храната. И накрая? Е храната. Храната? Да. Храната по принцип е накрая. То е така. Така е. Но най-напред е наистина мисълта в съюз с чувството. Сега. Действието на Земята е видима изява на твое емоционално, умствено, духовен комплекс. Но ако си го направил в ума си вече, ти си направил една програма, която ако не ти искаш да отепаш кумшият и го мазиш много, няма начин да не стане. Но не ти. Ти не можеш да издебнеш, бе. 50 години живеете заедно, отдебнеш го. Да не става. Не може нещо. Остава като програма на твоя род. Или синът ти, или внука ти, ще отепа неговия правнук или внук. Гаранция. Това, което го казва. Не се ще го. Значи, мисълта, която е, понеже мисълта на човек е много градивна, много мощна и много силна, и колкото си по-чист, толкова ти е по-силна мисълта 
слава на Бога, има хора, които пък са мощни от към тъмната страна, бивши магиостици или сегашни, които знаят как да управляват, имат тая много силна енергия, защото имат много силна воля. Ето това е. Ево. Значи, тази силна воля се изразява. Примерно, оня вика, гледаш го магиости, нали, яде месо, обаче не пие алкохол. И вика, баба, капка, не съм пробвал, аз не знам какъв е вкуса на алкохол. Това е силна воля. Тогава му се дава енергия. Силна. Той може да върши чудеса, макар че свободен зна. Защото някой път и не злото работи за доброто. Обикновено винаги работи за доброто, всяко зло за добро, но ние не можем да го видим веднага. Виждаме го в последствие. Значи и те си на място. Но един бял адеп, който е натрупал огромно количество енергия с това, че той си пази енергията, която всеки ден получава от невидимия свят, той затова върши чудеса. И вече, как? Та енергия използва, както он е дето идва след 10 години и купува. Преди това имал само 10 на гърба. Значи той е пестил от някъде. Взимал е, аз говоря, като символ нали, в физическия свят. И като в духовния, как можеш да пестиш и наистина да се издигнеш и да разбереш, че започваш да материализираш нещата и да стават всички неща много бързо и леко, но без оценка на негатив. Не. И да приемаш нещата такива, каквито са. Днес отиваш, гледаш от пашка 100 човек. Там, където да се наредиш. Значи, не трябва. Ще отидеш или след обед, или пък на другия ден. Или след два дена ще отидеш. Но ако трябва, само този ден се наредиш на пашка. А ако си достатъчно разумен, една седмица по-рано или един месец ще вземеш дърба. Зимата идва. Как евреите купуват зимни дехи през лятото и летни дехи през зимата. Добре. Да допълня за входовете на енергия. Откъде постъпва енергия в човешкото тяло? Дали само от храната? С храната постъпва от, може би, някакви 10%. Максим. Не знам точно. Цифра, но е много малка. Светлина енергия, която постъпва през очите. Звукова енергия, която през ушите. Космическа енергия, която постъпва през сушумна, през централния канал и през а, активните тези точки, които са пунктивните точки. Земна енергия, която постъпва през тъпалата. Може би още нещо му пропускам. През пъпа, през слънче. Тоест, духовният свят, аз затова започнах и че ние сме едно същество, което е потопено в духа. И той дух ни храни, и всячески ни помага, нали? И идеята, че ние сме нещо отделно от него, и че храната, която ни храни, и че нещо, нали, което е физическо ни поддържа и ни храни, това е абсурд. И заради това аз преди много бързо обръщам внимание как се храни, какво. Сега трябва да кажа, че много малко обръщам внимание на това. Гледам, на други неща да обръщам повече внимание. Един здрав човек, как, в смисъл как да избере периода, който е подходящ за постене, защото сме чули, че учител напише, че по принцип последния петък от месеца е най-добрия нали, за постене в различните беседи, описано в различни часове, примерно от четвъртък от обяда до другия. За сухо. Това е трудно да се казва правилно, когато ти го усетиш, нали? когато Тото, има кажи. добрите условия около теб, когато се чувстваш добре. Когато човек е преминал в духовния рубикон, нищо земно не му влияе, нито луната, нито акашите там или какви бяха а, за, за храна, за поста, просто не го интересува. Се е в земята, хваща се. Но ще ма е на 12 часа, на асфалта да сложи на семето, ще се хване, ама е преминал в духовния рубикон, вече се е изчистил. Ето това са чистите мисли, чистите чувства, чистите дела, чистите слова. Това е. И заради това нищо вече не го бърка, не го, не го интересуват уния хиляди страници, които са написани. Това да правиш, това да се покланеш, на истина да се обръщаш, на духовния човек, където се обърне там изток. Казва ви го, така тикат енергиите. И сега мога да ви, да ви направя опит в момента тук, как се обръщат енергии. Да, за да видите. Където е лицето на духовния човек на там изтока? На където съм обърнат? Аз там е изтока. Не ме интересува на коя страна ще спя. Силмина гледа. 
Да изтуки на севелта спи. Не, надолу с главата да спя, пак ще спи. Няма и юг само. Казвам истина. И не искам, нямам его. Не искам да се занимавам с това. Его пе за другите, не за мене. За какво? За какво ми е его? Когато имам божествената поддръжка и да прекъсната връзка с Господа. За какво ми е его? Да, но докато стигне човек до там, Всячески духовни свят ти подсказва кога, какво да направиш, как да го направиш. Постоянно идват подсказки. Нали? Човек ако успее да изключи егото и наблюдава, наистина вижда света с едни, с едни съвсем други очи. Просто вижда толкова неща, къде, къде, къде бях вся аз. Вече е събуден, не истина е така. Внимавай, че от тук ще се образяваш с това, което ти се подава и го правиш по този начин. Нали? Ага. Това, че някой го казал така да бъде. Знам, той го е казал, той го е казал за една група хора. Обаче ти си индивидуалност. В крайна сметка. Значи, ти и връзката с Всевишния, това е. И когато ти се напълно се оставиш на него, грешка няма. Той вече започва. Това не значи, че ще го чуеш веднага. Не. Той те командва чрез отношение, но ти после да виждаш, че има нещо ажива. Нещо не си сам. Ти никой не си бил сам, ама не си го усещал така. И когато започваш да обръщаш внимание, нали, няма да късаш цвет, цветен, да си седи там, докато му е писано. Така е. И ред други работи. Които на, на глед изглеждат зебни, но не са зебни. Затова е налоната поговорка и малко такава, че обръща кола. Значи важното е да не нарушаваме космическите принципи. А тя правила, нали, има си ги, до някъде ги спазваме и ги следваме, но в един момент наистина. Просто кармата раз, разхлабва вече хватката около, около теб и можеш да правиш и малко по-различни неща. Най-малкото за да опиташ да видиш, а да как ли е аджаба, ако аз не спа на изток, не спа на север, аз да мисля, как ще бъде. Така е, да. А може и да го направиш нарочно, да видиш как ще ти се отрази, нали? Независимо. Да изпитваме, нали? Казвам, изпитвайте нещата. Да. Да изпитваме. Върху нас лично как влияят нещата. Наистина казвам пак аз, на всяка беседа го казвам. Не ни вярвайте. Проверете. Който го провери, вижда как действат нещата. Който не го провери, пак е добре. Да. Но поне е слушал нещо и го знае на троя. А кога ще стане на практика, когато има морално-етичния кодекс на Вселената, това разбираше една разумна сила, на, нали, на която е служител и кармата, така. Той ще научи всички. Аз знам, че природата или светлата сила няма начин да, на, да не научи цялото човечество да станат вегетарианци и веганци. Абсолютно съм убеден в това. Иначе, е, уважавам и тия хора. Яде и пие до последно. Гледам го с две патерици, обаче червеното вино и паржолата. Го викам как може да му мине парализата. А, не може да ми мине. Да. Той се съзна, че не може да му мине и затова. Е, па иначе другото живот ли е. Един вик. Бе, лъката ми трепери, знаеш ли чашката колко ме боли, като разливам до нея лакията. Това е една чаша така лакия и той като сипва, не може да улучи чашата от стънка. Вика, кажи нещо за успокоение. А не викам, слушай сега. Да, ще да ли ти... А, викам, спина ли ти лъката? Да, след първата лакия. Да, ще ти я нале. Някой друг штрак и веднага се успокоява. И е много успокоение. Но и през ум не му минава. Да, спрявай. И месото, и това като отида, си чуди какво да ми сложи човек. Ами е писах приятел от детинство. Обаче това не значи, че не го обича, не го харесвам и не му нося лекия. Да, че аз поддържам какво? А, ми поддържам големия повод. Ами той пита вас, какво много удоволствие има в живота, но той се е прежалил вече. И така и че и аз да го лиша от това удоволствие, значи нека си кара така до край. Тогава поне той ще е мил на мен и аз на него. Виждате ли? По някой път и това, което е. А има някои, които са. Това е прекалеността на един адепт, на един, който е малко така с капаци и не е толкова широко скоена личност. И тя. Не, месоне, това не, онова не. И аз ще и пиете спокойно на корен, обаче като дойде да плащате, няма да пищите. Аз не съм пищял. Мрънках, 
но не пищях. А мънкам, викам, Господи, еми, заслужено всичко. Да, абсолютно заслужено. От та до я. Плащаш цялата сметка, после ако искаш, пак то уважаваш. Да решиш. Ама вече ти държи влага на продължението на гърба. И няма начин. Казвам ви го, отопи. Който иска да го пробва, бе. Аз искам по някакъв начин, само мога, знаете ли какво, на никой не мога да взема това. На никой не мога да тръгна по пътеката. Всички пътеки водят към селище. Две не е. Да. Аз съм казал, едни върват с гъб по нагоне, ще го спъват, се падат, защото не виждат. Няма свет, няма нищо. Важното е да ги обърнем и аз и вие, и такива като нас, да ги обърнем, да ги кажем. Аз се обърнем, аз той съм сега у себе. А там, полека, лека, с лице, все пак нещо. Да му дъш някакъв акъл, ако той иска акъл. Ако не иска, не говори за това. Значи, това. Говори за баба, мама, мала подобната и за последните новини от мала. Но, за такива работи, не. Значи, за тази манджа, за това вино, станало ли е, не ли станало, че Луи Дюфене спил божоле и така нататък. Не, таки е работа си. Да, така е. Но, живота е. Едно време ми просто и сложи. Така, има още време, нали? Как още по Защо правят престъпления? Защото няма вярване в Бъдин? Кои? Престъпниците. Престъпниците? Да. Сега, а, престъпниците са една необходима част все още от съзнанието на човечеството, както са необходима част от ровните животни, паразитните на секоми и разни и растения и така нататък. Значи, те са а, имат тая задача да бъдат колектив. Казвам колектив. Ще ще един пост пример, който лека съм го писал в книгите, от нашата мая. Точно също аз нагала има едно заведение, мех. Това много, хубаво. Мех, види, бе, голям певец, добре, бе. И от време на време там хода да си пие кафе. Добре. Гледам веднъж двама от моите приятели с ученици, майстори, правят оградата на шефа на заведението. Дигат такава ограда зидана, че измазва, че я правят това на това. Викам момчета какво правим и работим. Тук е добре всичко. Минава една седмица, правят оградата. После виждаме един от, а те обикновено седят вътре в заведението, тя голяма. И му викаме, бе, Боби, моето научение, що не те виждам там за... А, сърдит съм му на то, що бе? Завлечи. Вика, са 600 лева ни плати, тиста на мен и тиста вика на другото момче. Завлечи ни, вика. И е, викам какво? А, ми вика, повече не стъпваме там. Обаче, викам ти нещо. А, ми вика, той си е такъв. Хем го знам какъв е стиснат и знам, че ще ни завлече. И затова вика, какво да му обръщам внимание. Ето, това с едно чувство на прощаване. Да, вика, Боби, ела, аз ще ти черпя, бе. Поне, викам, да, да пиеме по нещо, за да ни минат ядове. Той вика, а, това е ядове. Да, вика. Друга да ще изработна нещо. Така. Точно след три дни, после обяд, вътре в заведението си седиме и по едно време, той ме една некъде, две служителки има там, нали, да шетат. След малко идва, звъни по телефона, идва полицията. Просто. А. Нашата махала е нашето гърче, е много известно с едни много големи престъпници, ама сладури. Те са съвършени. Видял съм чисто нов джип Мерцес, как он е каза, е сега джипа ще тръгне, а ключовете са от този същия собственик от джоба. Мерцес тръгна, откъдаха ми колата, газ. Въртяха се 15 минути с махалата, той не успе това слеза, седа на мястото и си седи. Он е идва, полицията дойде. И вига, какво става тук? Що сина, откъде ли ти джип? Ето ти го джипа. А, ама вие не знаете, той го откъдна. Ники. А, и цялото заведение. Ники не е станал от място. Лъжат. Аз си мълча. Нали? Обаче и ме чеп, че отмъкна джипа на дос. Защото той самия каза. Е, сега ще видите. Той е най-големия автокавец на Северо-Западна България. И късметни куши. Това е между другото, ви казва. И какво? Дигнали на този същия юнак? 1500 лева като компютър, златни работи и така нататък. Презна леко от тия майсторите хайдуци, не писка алармата нищо и смъкна парите, 
Виж, има минал, то след отява. Значи какво? Светлата сила какво направи? Той беше завлекал с 6 пътя. Едно към, към ти. Идеално. Затова няма да се сърдите. Когато нещо ви изчезне, нещо изгубите и така нататък, да знаете, че вие сте абсолютната причина за това и много трябва да се радвате, когато нещо ви отдалят в материалното, но не в физическото или в духовното тяло. Просто е абсолютен бонус, че сте загубили нещо материално. Къща, кола, апартамент, вила, независимо какво. А, да, не славате бе, Господи, решил си за нас. Да, защото е абсолютно заслужено. И затова в една малко от сините ми книжки, където ги водя тия визитните картички, пише така. Всяка несправедливост на земята, която изглежда като такава, е напълно справедлива. Това е кармичният закон. За това са престъпниците, за да правят колектив. За това вместо война на щатите ги гърмат всеки. Да, но а, за това, да. за колектив, те също се учат техни урок. Нали? Да. Ти пита дали се учат да вярват. Нали? Дали вярата е което трябва да се научат да вярват повече в Бог. Без типника да, е склонен. Това, но Без той да. трябва да научи този принцип, който е нарушил чрез това престъпление. Примерно ако е убил, трябва да се научи на принципа на мъдростта. Защото той е сега убил, обаче следващия живот тежко му се пише, да кажа. Даже още в той, както казах, кармата вече не чака за следващия, но още в той започва да се случва трети неща с този човек. И това е идеята. Наистина, много съм мислила, защо на Земята е толкова... Защо трябва да мине човешката душа джоба през престъпленията, за да се научи на доброто, на, доб... на добродетели? Но... Това е урока на всички същества. Георги каза, независимо дали си светия дявол или какъв си, всеки в малка или по-голяма степен минава през тези неща на земята. За да затвърди това, което тая душа може би за да горе. Не знам. Тук Георги се може, може повече да каже. Защо, защо трябва душата да мине през престъпленията на земята? О, обязателно. Как? Значи, както си. Значи, Минаваш през престъпленията, за да можеш да се научиш точно на добродетелите от другата страна. Егото те кара на престъпление. А егото не е добро. А, когато си обиден, много морална сила се иска, обиден, онеправдан или даже и физически бит което се е случвало лично с мен. <към> Това е било нормално, защото аз съм бил агресивен и съм бил другите начини. Полага ми се. О, обаче, откъде да знам? Тогава. И аз веднага решавам, трябва да се върна. Трябва да се отмъсти. Забравяте думата мъст и отмъщение, дори възмездие и разплата. Всичко това е на светлата сила над нас. Когато човек започне саморазправа, тъй наречената саморазправа, става значително по-лош. Ама много по-лош. Тогава вече ти се изключваш от божествения разум и почваш да работиш на автопилот. Автопилот те кара към много престъпления, но те се пишат и след това трябва да плащаш за тях. Ако успееш да се въздържиш, както тук още казах примера с Боги, като вика, а, остави го, аз знаех, че няма да ни плати. Значи, веднага има коректив, но ако той беше казал, то е идиот, то е скъпени, то е сачи, стигнат, просто той и така нататък, един милион логатни, не искам да замасявам пространството, Пито платено. Само тия логатни ще да изчистят и оля ще, ще си върти собственика и нямаше да бъде обран. Просто нямаше да бъде обран. Що? Защото светлата сила ще, ще го пази вика. Ей, толкова много го и плюха, че заслужава повече, да не му се случва нищо. 
Това е закона за равновесните сили. Закона за печината и сеца. Закона за бумеранга. Както и ще да го наречем. Закона на махалото. Винаги махалото ще спе в долно положение, където е. Те ще стане, ама спе така, ама спе иначе. Това е космически закон. И като ги научиш, а престъпниците са точно за това. Той е имал склонност към това престъпление и в крайна сметка той си го изработва. Що го иска, той го получава. Както на она жена, като съм казал, си не искаш да стане автокрец. Той не искаш да стане инженер, електроник, компютърен специалист. Искаше автохайдук. Нищо друго. И викам, дай му, дай му възможност да стане автокрец. Що го, що го възпираш? Седе само три месеца и се отказва. Ако беше го задължал, ще да го хвалят, за това ще, ще да стане печен и ще, ще да стане автокрес до края на живота си. Ту вътре в кафе за ту вън. Това е. Но престъпници иска да види. Имат престъпници, които са авантюристи. Имат престъпници, които наистина искат, искат богатство и его. Но има и такива, които са за чест и аз ги уважавам. Тия за честа, да. Те не убиват тук така. Което е, пък не е правилно, но има някакво оправдание. Все пак, което е духовно. Това не е материално. Случва се сега, че народът стана по-беден, а пък когато станат по-богати. Това случайно ли е? Това е прекрасно. Кърнешно. Това е идеално и съвършено. По-хубаво не може да бъде. Налога трябва да стане, да продължава да става все по-беден и по-беден и бедна им е фантазията, ако аз съм власт имаш. Пет пъти ще им е по-тежко положението на хора. Защо? Еми колкото им е по-тежко положението, толкова стават по-духовни, бе. Колкото имат повече материя, толкова се бутат материята и нямат време за духовно. О, това ли било? Еми да. Имаше една страна, едно лево, една маса, един стол, една мик. За това да се грижиш. Иначе, излизаш, изчистиш, измиеш 15 минути, въртиш си синджер, отиваш в кафенето, приятели, лапове, разхождаш се, слънце, бижу. Поработваш толкова колко да не си глада, ама хрес, плодове, зеленчуци, ядки, трева от бънка, листа, има и ред други работи, които всичко става за ядене. Не се шегува. Е, какво ти е? Защо ми е заплата хиляда? 2-3-5 хиляди лева. На свежка ме беше на време. Имаме на печка, събирам дравца тук край морето, има, излизат. И това е. Живот, песен. Мислите, че не съм го живял. Точно така съм живял. И човека е здрав, богат и щастлив. Нищо не му трябва. Какво му трябва? За какво се бута? За какво гледа останали? Кажи за този случай, да се качил в колата преди един букат на стоп. <laughs> да. Сега, аз съм го написал в една книжка. Сега, седа, чакам на кала на ябълница на пете, бе. Повечето сте ходили до стъклената пешка, от там, <coughs> не иска да. И ми къпчая си направя, искам разрешение, да. И сега се облизвам, за... имаше хубави лучници. Той е с тесто, ама от време на време ми разрешава. Иначе тестени изделия, сладкански, такива не. И към сега един лучи. И викам, може да... И е викам, какво да пия един фреш. Добре. И с такива хубави мъчни, Чакам на автостоп. Обикновено не съм чакал повече от 10 минути, но ако чакам повече от 30 минути, се прибира, значи светлата сила уж ме пуска, ама не ме пуска. Нали ме разбират? Вика, защото имам мерак, вика, става и земя. Да, синко, това си като отивам, като чакам. А, ама аз вече почак да различавам тия работи. Сарака, стелян зайк или става лисица. Не става ли? И както си седя, по едно време гледам един чисто нов пикап. Идва. Оттам гледам, купя му в магазин. И аз се да викам, а то богаташ не имаме как, че то си личи, че е за мозъм. Че е си, така му съм дълга врата, като на снимката от тук и дълга песа. Сега така и понова, так, той спя на мен. И ме отправя на мен. И как? Качвай се. И аз викам, за мен ли спя? За теб. Качвам се и тъм. Той ка, ей, я гледай бе, това трудно за подължене тази брава, на колко години е. Викам на много. И... Да, ме вика. И почваме да си говорим какво е викам. Отивам до града там и просто се върна. Викам. Тук е живея в Ябълница. Ага. И аз казвам, имам там една бизнес среща. Казвам, имам един секс за сапуни. 
И права вика за слънчев брак, много котели, поне 5, 6 или 10, и за златните пяти за котелите са пълни с емблемата на котела. И вика, аз сина ми имам няколко работника. И казва, това е, еди къде си е чеха, работим много, казва, но и много вика. Печалва, е, сега тази кола съм я купил, нам един месец още, като се лечи. Е, вика, ма иначе как живееш? А, как живееш? Всека вечер вика на заведение. С нощи с моят приятел изкачихме 300 лет. Вика двамата и го еди кое си заведение били. Каза. И в кой град най-скъпото било. Така. И продължаваме си говорим и сега той мисли. Когато ти подадат, че почва той да си изтъква какви земни богатства има, 999 и 99 души, значи от 10 000 само един няма да се похвали, казва и той какво има. Ами аз имам къща, имам това, имам мрава, нали, да отвърна, но да се съответно с... Така. И аз викам, я ти стане. Е, е, викам, знаеш ли, приятел, че аз с тия ти стане, ще живея 10 години. Като всичко плаща. Аз ще погледнеш така, как така. А, ама сериозно. Викам, сериозно. 10 години ще живея точно с тия ти стане. Викам, знаеш ли колко ми е на месец разхода? Ти ли? Стрилева, викам, в пари. Суха па, струвам на държавата и на себе си. Викам, аз стрилева на месец. 36 лева на година. Така, така. Ми викам, да, бе, викам. Обикновено, казвам, с един килограм жито. Тогава нямаше име. Обикновено жито, викам. Казвам, цели, да. По 30 грама, 900 грама, даже има ми остат 100. Е, малко сухи плодове, това, това, това. Жира, викам, е, там в едно бунгало. Зими и лете. Казвам, малко всички, ако стане минус, под минус 4 градуса, си палят печката, под 0 и под минус 4. Ми даваха да запалят. Трябва да живееш така. И към, да, така че, казвам, си живе. А, и добре изглеж. Не ми викам, не си спомням да съм пил последните 40-45 години, а казвам, не знам за какво става въпрос. А, а викам, ти пиш, е, пият две ти хапчета, така. Ама нищо. А, 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 и от скоро? От кога? Еми от 5 години са. А, ти викам. И ще ги пиеш до на живота си. Еми така казва доктор. Е, сладур. Жив и здрав да си, да? Чудесен човек. Така. Повече не отвори дома. Ами вика, слизам. Вика след 2 часа, ако искаш тук, те вам дава. Вика, не. Аз. Вика, ще, ще си намеря превоз. Да не те ангажирам за нищо. Спра повече да се хвали. Само по този начин може да спеш както злото се спира с друго. Така.